ഡാനിയൽ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അച്ഛൻ എങ്ങനെ ഇത്രയും പേരുടെ തലയിൽ കൈവെക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ കൈവെക്കുന്നത് പ്രതിരോധം ബൈബിളിൽ നിയമം അനുസരിച്ച് തൊട്ടു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് ഈശോ അന്തൻ്റെ കണ്ണുകളെ തൊട്ടും തുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്തലാണ് തൊട്ടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രസ്തലാണ് തൊട്ടു സുഖം അവൻ അവരെ തൊട്ടു സുഖപ്പെടുത്തി പ്രസ്തലാണ് അപ്പം ഈ അഭിഷേകം ഒഴുകും പ്രസ്തലാണ് യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 കെൻ യു ഫോളോ മീ പ്രസ്തലാണ് ഞാൻ ഈ വിരുന്ന് മുഴുവൻ ആളുകളെയും തൊടുന്നു തൊടുക്കും ചിലപ്പം നിങ്ങൾ പേടിച്ചു ഞാൻ ചില സമയത്ത് അപ്പം എന്തൊരു ജനോ കലവിഷ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ആമ്പല്ലൂര് കൺവെൻഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു പ്രസിലോ ഇപ്പോൾ ഉടനെ നടക്കാൻ പോവാണ് അവിടെ തൃശ്ശൂർ ദൈവശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന കൺവെൻഷൻ നടത്താൻ പോകും പ്രസിലോ അത് ഇപ്രാവശ്യം അവർ പറയുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷം പേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണം നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രസിലോ ഭയങ്കരമായ സംഭവം നടക്കാൻ പോകും അപ്പം ഈ വരുമ്പോൾ എന്നോട് ഈശ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്റെ അടുത്ത് ആര് വന്നാലും തൊട്ടിരിക്കണം തൊടുന്നവരല്ല എങ്ങോ പോരും പ്രസിലോ സഭയിലോട്ട് പോരും പ്രസിലോ കാരണം അഭിഷേകം കൊടുക്കുക നമ്മുടെ അഗ്നി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക നമ്മൾ ദൈവസ്വനെ അങ്ങോട്ട് വരുക നമ്മൾ ദൈവവചനം അങ്ങോട്ട് വരുക അത് രോഗശാന്തി മാത്രമല്ല അത്ഭുതം മാത്രമല്ല അത് അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്തുതിച്ചേ 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 ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈശ്വരൻ കാണി നിങ്ങളിലൂടെയും ചുറ്റും ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒഴുകുന്നുണ്ട് യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 സ്ഥലവർത്തി പറഞ്ഞു ഹലലുയ്യ അപ്പസോലമായിട്ട് കരങ്ങൾ വഴി ജനമധ്യത്തിൽ വളരെ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അടുത്ത വായിച്ച് അവർ ഏകമനസ്സോടെ സോളമന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുക ആ സഭ ഒരുമിച്ച് കൂടുക ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അഭിഷേകമുള്ളവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന്റെ പിന്നിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നമ്മളിൽ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാണ് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആരാ പറയാമോ പറയാമോ പറയാം പറയാം പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ അടുത്ത വചനം പതിമൂന്ന് വയച്ച് പതിമൂന്ന് അപ്പസർ പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് മറ്റുള്ളവരിൽ ആരും തന്നെ അവരോട് ചേരാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ ജനം അവരെ ബഹുമാനിച്ചു പോകുന്നു അടുത്ത വചനം വെച്ച് കർത്താൽ വിശ്വസിച്ച പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നു കണ്ടോ ദൈവജനത്തിന്റെ എണ്ണം കൂടി കാരണം ഡെലിവറൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പത്രോസ് ബാലോസ് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഡെലിവറൻസ് ആള് ബന്ധന വഴിയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓരോ ജയിലിൽ കഴിയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ കെട്ടാണ് ആ കെട്ടഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അവനുക്ക് പോരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഒഴുകുമ്പോൾ പത്രോസ് ബോലോസ് ഇവരൊക്കെ വചനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയല്ല അഭിഷേകം ഒഴുകുക ഒഴുകുമ്പോ അവരിലേക്ക് പോരുക സഭയിലോട്ട് പോരുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വചനം എടുക്കണം അതായത് അപ്പസ്വലപ്പുറത്തിന് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ വായിച്ച് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അർദ്ധരാത്രിയുടെ അടുത്ത് പൗലോസ് ശ്രീലാസം കീർത്തനം പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയായിരുന്നു അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലോലിയ എന്താ ചെയ്തത് കീർത്തനം പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക അവർക്ക് അടുത്ത് വായിച്ച് തടവുകാർ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് അടുത്തത് പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഭൂമുണ്ടായി അടുത്തത് കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിത്തറ കുറുങ്ങി അടുത്തത് എല്ലാ വാതിലുകളും ആ എല്ലാ വാതിലും തുറക്കപ്പെട്ടു അടുത്തത് എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങലകൾ ഇതാരാണ് ഒഴിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സ്തുതിക്കുന്നു 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 അവർക്ക് പ്രത്യേക ഹാലോലിയ സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് ഒത്തിരി ആളുകൾ ധ്യാനിക്കേണ്ട വചനമാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉത്ഭവം നമ്മൾ നമ്മൾ സഭയിലേക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു വലിയ ചരിത്രമാണ് സഭ എപ്പോഴും ആരംഭിച്ചു ഒരുപാട് പഠനങ്ങളുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ദൈവശാസ്ത്രമാർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈശോയുടെ ചങ്ങിൽ നിന്നാണ് സഭയുണ്ടായത് പ്രശ്നമാണ് യോഹനം പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തിനാല് യോഹനം പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തിനാല് പടയാളികൾ ഒരുവൻ അവൻ്റെ തിരുവിലാവിൽ കുന്നുകൊണ്ട് കുത്തി ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് ചോരയും ജലവും ഒഴുകി ഓർക്കപ
ഇവിടെയാണ് ഈശോയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാം പരിശുദ്ധാമാൻ ഈശോ തരുന്ന എങ്ങനെ പരിശുദ്ധാമൻ ഈശോ തരാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ശരിക്കും പ്രധാനമായും രണ്ട് നാല് കാര്യം ഒന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്രസവം ഒന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാമ അവരെ തരാം ആരെ തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ പരിശുദ്ധ പറഞ്ഞേ ഹലോയ്യ രണ്ടാമത് പരിശുദ്ധ സഭയെ തരാൻ മൂന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാന തരാൻ നാല് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ തരാൻ ഈ നാലും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ സ്ത്രീ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഹലോ ലിയോ ഇതെങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ മാനെ തന്നത് യോഹനെ പറഞ്ഞു അതായത് ലുഖ മർക്കോസ് ഈ സുവിശേഷകൻ ലുഖായും മർക്കോസ് മത്തായി മത്തായി മർക്കോസ് സുവിശേഷകന്മാർ ഈശോയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അതായത് അവൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് ജീവൻ വെട്ടിച്ചു മർക്കോസ് ലുഖ സുവിശേഷം പറയും പിതാവെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ എൻ്റെ അമ്മാവനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നരുളിച്ചത് കൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചവൻ ജീവൻ വിടും ജീവൻ വിടും യോഹന പറയുമ്പോൾ മറ്റൊന്നാ പറയുന്നത് അതായത് അവൻ തല ചായച്ച് അമ്മാവിനെ അമ്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചു ചോദ്യം ഇതാണ് ആർക്കാണ് അമ്മാവിനെ കൊടുത്തത് ശരിക്കും ഈശോ കുരിശിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധ ഈശോയുടെ ജീവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഓർക്കുകയാണ് ശ്രമത്തിൽ പ്രത്യേക ഹലോലിയോ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതം എന്താ പാറ പുലർന്നു ഭൂമി കുലുങ്ങി പ്രേതാലയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചവർ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ച എപ്പോഴാ ഈശോയിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് സഭയിലേക്ക് ഒഴുകപ്പെട്ടപ്പെടാം അത് തുടങ്ങുന്നത് ലംഗുനോസിന്റെ കണ്ണിലോട്ടാണ് പ്രസലോഷ് അവന്റെ കണ്ണിലോട്ട പ്രസരവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലോയ്യാ ആദ്യം അവന്റെ കണ്ണങ്ങ് തുറന്നു ബന്ധിതർക്ക് മോചനം അന്തർക്ക് കാഴ്ച അന്നാവ് കൊടുക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമാന പ്രവർത്തനം അവിടെ ഭൂമി കുലുങ്ങി വേദാലയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചവർ ഉയർക്കണമെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ദൈവിക ജീവൻ ഇത് മുഴുവൻ സംഭവിച്ചപ്പോഴാ യേശു സ്തുതിച്ച് ഹലോലിയ സ്തുതിക്കുന്ന 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 സ്തുതി ഉച്ചത്തില് കൈയടിച്ച് കർത്താന്ന് പറയാം ഹലോ ഞാൻ സ്തുതി 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 ആമേ പൗലോസ് സീലാസും തടവറെ കടന്നുകൊണ്ട് യേശുവെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രക്ഷകനെ നമ്മളെ രക്ഷിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി കുറിച്ച് മരിച്ച പവപരിഹാര ബലിയായി തീർന്ന ഉദ്ധിതനായ ഈശോയെ ആരാധിച്ച് സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാമ അങ്ങോട്ട് വരും എപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈശോയെ സ്തുതിച്ചു അപ്പോഴെല്ലാം പരിശുദ്ധാമോ വന്നിരിക്കും എപ്പോഴെല്ലാം സ്തുതിച്ചു അല്ലെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 സ്തുതിക്കാൻ സ്തുതിച്ച സ്തുതിച്ച സ്തുതിച്ച് പോരാ പോരാ സ്തുതിച്ച 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 ഈശോയെ സ്തുതിച്ചു കൈകൾ ഒടിച്ചു കൊടുത്താൽ നന്ദി പറഞ്ഞേ പോരാ പോരാ പോ ഉച്ചത്തില് ഹാലുലിയെ സ്തുതിക്കും ഈശോയെ സ്തുതിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രോമലേഖനം പത്തിന്റെ എട്ട് ഒമ്പത് പതിനെ ആകെ യേശു കർത്താവാണെന്ന് അധരം കൊണ്ട് എട്ടു പറയും ദൈവാനെ മരിച്ചവർ ഉയർപ്പിച്ചു വന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷപ്പെടുവച്ച മറ്റൊന്നുമല്ല ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് ആര് വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും പരിശുദ്ധാമ വരുമ്പോഴാണോ രക്ഷ വരുന്നത് വിട്ടുതൽ വരുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹലലുയ്യ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേ ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതായത് പൗലോസ് ശ്രീനാസും പ്രാർത്ഥിച്ച ഭൂമി കുലുങ്ങി ഉടനെ പോലും ദൈവശക്തി വരിക തടവറ അടിത്തറ ഇത് കുലുങ്ങിയത് പരിശുദ്ധാമ പ്രവർത്തനം അല്ലാതെ ഇളകില്ലത് പരിശുദ്ധാമ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധമ പ്രപഞ്ചം ഇളകും മൊത്തം ഇളകും എന്നിട്ട് ഇവരുടെ ചങ്ങലെല്ലാം പൊട്ടി ചങ്ങലെല്ലാം പൊട്ടി താഴും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വാതിലും തുറക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അണക്കരയിൽ ആദ്യ ശനിയാഴ്ച മിനിമം ഒരു ഞാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം പേരൊക്കെ വരും ചില സമയത്ത് അത് വലിയ ജനമാണ് ഇത് തുടങ്ങി ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞൊരു നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇത്രയും ജനം വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു രസകരമായ സംഭവമാണ് അത് പറയാൻ വേണ്ടി വേറൊന്നും അല്ല അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഒരു മാക്സിമം ഒരു മൂവായിരം പേര് നാലായിരം പേര് അത്രയും പേരേ ഉള്ളൂ 
അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പരിശുദ്ധ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധ നീ ഇറങ്ങി എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയും നമുക്ക് പരിശുദ്ധ സ്നാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞോട്ടല്ലോ പക്ഷേ കിട്ടും സ്നാനം കിട്ടും ബാപ്റ്റിസം ആവത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്പിരിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഗുണം ചോദിച്ചോ വലിച്ചു പറിച്ചാൽ പോലും ഈ സോയിൽ നമ്മൾ അകന്നു പോകില്ല ആര് നോക്കിയാലും ഈ സോയിൽ അകന്നു പോകില്ല ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ വന്നാലും എതിരു വന്ന് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഈശോ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈശോ ഉപേക്ഷിക്കില്ല സത്യത്തിൽ ഇന്നലെ ഇവിടെ നടന്നത് ഡെലിവറൻസ് പ്രയറിനേക്കാൾ ഉപരി ബാപ്റ്റിസോത്ത് ഗോൾ സ്പിരിറ്റാണ് നടന്നത് പ്രസിലോഷ് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവോ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കി തരുന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി അത് ഇന്നും കർത്താ ഇപ്പൊ തന്നോണ്ടിരിക്കും അതിൽ തന്നോണ്ടിരിക്കും ഡ്രൈ അടിച്ച് കർത്താ തന്നെ പറഞ്ഞു ഹമേ നമേ 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 അപ്പോഴ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നല് ഈശോനോ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അമ്മാവിനോ പറഞ്ഞു നീ സെൻറ്റർ മുഴുവനൊന്ന് വെഞ്ചിരിക്കുക വെഞ്ചരിക്കും പുറത്തിറങ്ങി വെഞ്ചരിക്കാം നല്ല നല്ല വാതിൽ ചുറ്റും നടന്ന് വെഞ്ചരിക്കാം ശുശ്രൂഷകരെ ഞാൻ പള്ളിക്കകത്ത് കയറ്റി ദിവികാരി എന്നുള്ള ചോദിച്ചു അച്ഛന്മാരൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ അച്ഛന്മാരുടെ കൂട്ടത്ത് നിർത്തി ബാക്കി എല്ലാവരോടും ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കും ആരാധിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അനമ്പിളെടുത്തു കാലച്ചെരിപ്പിടാതെ ഈ സ്ഥലം മുഴുവൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു എല്ലാ സ്പോട്ടിൽ കൂടെ നാല് വർഷം പോയി ഞാൻ വെഞ്ചരിച്ചു അച്ചിരിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ പള്ളി വന്ന് കയറും ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ കുർബാന അടക്കം ചെയ്യാം ആശ്രവിച്ചിട്ട് അടക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വിഷയം ഇതേ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നീ ഇത് ചുറ്റും പന്തലിട്ടോളൂ പ്രസിലോഷ് ജനകൂടേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസിലോഷ് പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയ പിന്നെയാണ് ഒറ്റ വരവാണ് പ്രസിലോഷ് അപ്പം എനിക്കൊരു മനസ്സിലായി എന്തോ ഒരു തടസ്സപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ നിർത്തുവേ ഇത് അഴിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അഭിഷേകത്തിനെ പറ്റുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയ്ക്കേ പറ്റുള്ളൂ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ബന്ധനം അടിഞ്ഞു പോകും കൈയടിച്ച് കത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞ ഉച്ചത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്തുതിച്ചേ 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 സ്തുതിച്ച് അല്പം കൂടെ ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ കത്താൻ നന്ദി പാടും അമ്മേ ഹല്ലുയ്യ നന്നായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലുയ്യ വിശ്വയ ആരാധന വീണ്ടും പതിനത്തിലേക്ക് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കരങ്ങൾ വഴി ജനമധ്യത്തിൽ വളരെ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു അവർ ഏക മനസ്സോടെ സോളമൻ്റെ മണ്ഡപത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുക പതിവായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരിൽ ആരും തന്നെ അവരോട് ചേരാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ ജനം അവരെ വിശ്വസിച്ചു വന്നു കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു വർദ്ധിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ബന്ധനം എഴുതിയെല്ലാം പോരും കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് പൊട്ടി ആത്മാവ് ചെന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ കെട്ടുപൊട്ടുന്ന തലയിലൊരു അഭിഷേകമുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങൾ തലയിൽ ഒരു കുരിശ് വരച്ചാൽ മതി ബന്ധനം എഴുതി പോയിരിക്കും നിങ്ങളറിയാതെ സഭയിലോട്ട് വരും കൃപ നിങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു 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 സഭ വളരണമെങ്കിൽ ഡെലിവർ ശുശ്രൂഷ നടക്കണം ഞാൻ പറയാം ഡെലിവർ ശുശ്രൂഷ നിന്നാൽ പിന്നെ ഈ പരിശുദ്ധമാന്റെ ഫ്ലോ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നു പോയാൽ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും സഭ തകരുന്നു പോകുന്നത് ഈ ഡെലിവറി ബന്ധനത്തിൽ കഴിയും ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബ്ലോക്കുണ്ട് പള്ളി വരണമെന്നൊന്നും നടക്കില്ല ചില ആൾക്കാർ പറയാം വെച്ചാൽ രാവിലെ രാവിലത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാം പ്രസിലോ രണ്ടാമത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിഥികളെല്ലാം കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് കിട്ടി വരും പ്രസിലോ അതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പട്ട അന്നപ്പം ഇങ്ങ് വരും അവൻ പറഞ്ഞ് നോക്കുന്നത് വൈകിട്ടത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാം പ്രസിലോ വൈകിട്ടത്തെ കുർബാനയാകുമ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി വരും അന്നത്തെ കുർബാന ഇല്ലാതാവും പ്രസിലോ ഇങ്ങനെ പല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആത്മീയ മേഖലയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും ബ്ലോക്ക് ബന്ധനമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ബന്ധനം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ചെറിയൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരും പ്രസിലോ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ പ്രസിലോ ബാക്കി എല
ബാക്കിയെല്ലാം ടൈം ഉണ്ട് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കൃത്യം രാവിലെ ഒമ്പത് എട്ട് മണി എട്ട് മണി അല്ലെങ്കിൽ ആറുമണി ആറ് ഏഴ് മണി കൃത്യം ഭക്ഷണം വേകുന്ന സമയം കൃത്യം മനസ്സിലോ പക്ഷെ ഇത് മാത്രം നടക്കില്ല എങ്കിലും ഓർത്തോണം ദർ ഇസ് സം ബോണ്ടാച്ച് യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കുർബാനയ്ക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരും കുർബാനയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ബ്ലോക്ക് വരുകയാണ് ഇറങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ വണ്ടി അവിടെ പ്രശ്നം അവിടെ വിളിച്ച് അവർ വരും അപ്പോൾ ഒരു വഴക്കുണ്ടാവും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ അവിടെ പ്രശ്നം യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു പള്ളിയോട്ട് പോകുന്ന നേരത്തെ ഒരു പാത്രം താഴോട്ട് ഒട്ടോ എന്നൊരു വീഴ്ച പ്രശ്നം അതൊരു അന്നത്തെ പള്ളിയിൽ പോകും തീർന്നു അതും പാത്രവും പോയി പ്രസിലോ സിലോടത്തി പറഞ്ഞ ഹലലുഷ ഹലലുയ ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും പക്ഷെ സ്ഥിരം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെലിവറി സ്പ്രേ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് അച്ഛനെ വിളിച്ചൊരു വെഞ്ചിരിപ്പ് നടത്തിക്കുന്നല്ലോ അച്ഛന്മാരോട് ഇടുവെഞ്ചിരിപ്പാണ് കേരള സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ കാരണം കേരള സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ കാരണം വീട് വെഞ്ചിരിപ്പ് തന്നെയാണ് കാരണം അച്ഛനോടെ പോയിട്ട് വെഞ്ചിരിപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ പിറ്റേ ആഴ്ചയോട് പിന്നെ എല്ലാം പള്ളി വരും പ്രസിലോ അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലയിൽ ഇനി അടുത്ത വെഞ്ചിരിപ്പിന് താമസിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനറിയാം ആളെണ്ണം കുറഞ്ഞു അവന് വന്നിട്ട് ഉത്തരം സമയമല്ലോ അപ്പം അറിയാം അപ്പം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഒരു കൊച്ചും പറയാം ഈ സംഭവിച്ചൊരു ടള്ളടിക്കുന്നു പ്രസിലോ അപ്പം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ആനമ്പളൊക്കെ എടുത്തു പോവാണ് പ്രസിലോ ഇത് നമ്മളല്ല ഇത് വിശുദ്ധരുടെ ഒക്കെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഇതേ കൊച്ചു രസിയ പുണ്യത്തിയൊക്കെ പൈസ സി ബി ഡി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആനാമ്പളം തെളിക്കുമായിരുന്നു മുറിക്കാത്തത് അമ്മത്ത് രസിയൊക്കെ ആനാം ഹോളി വാട്ടർ തെളിക്കുമായിരുന്നു സെൻറ്റ് ബെനഡിക്റ്റ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പാതിരപ്പയൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജോൺ മരീവിയാനൊക്കെ ജോൺ മരിയാനുവിനെ രാത്രിയിൽ ഉറക്കിയിലായിരുന്നു നിലത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കുമായിരുന്നു അടിക്കുമായിരുന്നു ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അപ്പം പിറ്റേ ദിവസം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പിശാസിനോട് ഈ ജോൺ മരീവിയാനി പിശാസിനെ കളിയാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ജോൺ മരീവിയാനി പ്രസിലോ അപ്പോൾ രാത്രിയിലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പീഡിപ്പിച്ച് ഉറക്കുകയല്ല അപ്പോഴത്തേക്കും ജോൺ മരി വരും പിശാസ് നീ പൊട്ടനാണ് പ്രസിലോ നീ എനിക്ക് ഇത്രയും പീഡനം തന്നത് കൊണ്ട് നാളെ ഇന്ന് നേടിയ എൻ്റെ പത്തിരട്ടി ആത്മാവിനെ ഞാൻ നേടിയിരിക്കും പ്രസിലോ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ബിരിയാനി പുണ്യാളൻ പള്ളിക്കകത്ത് ഇരുന്ന് കുമസാരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ബിരിയാനി പുണ്യാളൻ എത്ര പേരെ കുമസാരിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇരുപത് ലക്ഷം പേരെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത് ലക്ഷം പേർക്ക് കുമസാരം എന്ന കൂതാശ കൊടുത്ത രക്ഷിച്ച ഒരു വിശുദ്ധനായ ഒരു വലിയ പ്രസംഗമൊന്നുമില്ല ആകെ ഞായറാഴ്ച കുഞ്ഞൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അര മണിക്കെടുത്ത പ്രസംഗമുള്ളു പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഗ്രേസ് കുമസാരം എന്ന ഗ്രേസിലൂടെ ആളുകളെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പള്ളിക്കകത്ത് കുമസാരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ടും വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ അച്ഛൻ്റെ പള്ളി മുറിക്ക് തീ പിടിച്ചു പ്രസിലോ അപ്പം ഈ കുമസാരത്തിൽ നിന്ന് ഇട്ടേച്ച് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പോകണത് ഇവിടെ ഏതോ മാരകഭാവിയുണ്ട് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അച്ഛൻ്റെ പള്ളി മുറിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രസിലോ ചിലപ്പോൾ ഹലയിൽ കാരണം അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ ഈ മാരകഭാവിയെ അവന് കിട്ടും അപ്പം പിശാസ് പറഞ്ഞിട്ട് വാ അല്ല ആ സമയത്ത് ജോൺ മരി യുവേനി പറയുന്ന രസകരമായ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് അതായത് പക്ഷയെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ തീടുന്നത് പ്രസിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഹലലുഷ അതായത് ജോൺ മരുവിയാനി അതിനകത്തില്ല അവിടെ ജോൺ മരുവിയാനെ കൈ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ തീരുന്ന പക്ഷേ കൈ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ തീടും പ്രസ്ലോഷൻ ഇപ്പം ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൈ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാത്തിനും തീയിടും പ്രസ്ലോഷൻ കൈ അടിച്ച് കത്താവുന്ന നന്ദി പറഞ്ഞ് യേശുവേ സ്തുതിക്ക് സ്തുതി അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഈ ഭൂമിയിൽ പിശാസിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പ് അവനെ കേൾക്കാത്തൊരു ആത്മാവിനോട് അവന് ഭയങ്കര വെറുപ്പാണ് പ്രസിലോ അവനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആത്മാവിനോട് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രസിലോ ശ്രീമോടത്തെ പറഞ്ഞ ഹലോലിയ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ഈ സമയത്ത് എന്തൊരു അഭിഷേക കൊടുക്കുന്നു സ്തുതിക്ക് സ
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് ഒത്തിരി വിഷമം തോന്നുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾ ചില മക്കളൊക്കെ എന്നെ ഒത്തിരി കരയുന്ന മക്കളെ ഓർത്തും ഒത്തിരി വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രിസലോഷ് അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയും കുഴപ്പമല്ല ഈ അനോയിൻറ്റിങ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പ്രിസലോഷ് അനോയിൻറ്റിങ് അനോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കിട്ടണം അത് ശരിക്കും ഒഴിവി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പഠിച്ചു തന്നവൻ്റെ അപേക്ഷ എനിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിട്ടി പ്രിസലോഷ് പിന്നെ എൻ്റെ തലയിൽ കൈവെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മെത്രാൻ എനിക്ക് പട്ടം തരാൻ വേണ്ടി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ തന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥന മേടിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ എടുത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ആരടുത്തും പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അഭിഷേകം ആ ഒരൊറ്റ ബാപ്റ്റിസം ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അത് വളരുന്നതല്ലാതെ ഒരു തരിക്ക് കുറയുന്നൊരു അനുഭവം എനിക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രസിദ്ധോഷ് അപ്പം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ ഒറിജിനൽ അഭിഷേകവും ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് അഭിഷേകവും പ്രസിദ്ധോഷ് യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഒറിജിനൽ അഭിഷേകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രസിദ്ധോ ഈ ഒറിജിനൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഒറ്റ അഭിഷേകം അത് പൂർണ്ണമാണ് അപൂർണമൊന്നുമല്ല പ്രസലോഷൻ ഒറ്റയാണ് വേണ്ടി പ്രസലോഷൻ പ്രസലോൺ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അത് പകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ അമ്മാവേ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ധ്യാനിച്ചിട്ട് പോകുന്ന മക്കൾക്ക് ഒറിജിനൽ അഭിഷേകം കൊടുത്ത് കർത്താവേ അമ്മാവിൻ്റെ കൊടുത്ത് ഇവരെ ദാഹം കൊണ്ട് ചെല്ലു സ്തുതിച്ചേ 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 സ്തുതിച്ച് സ്തുതിച്ചേ 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 കൈയടിച്ച് കഥന്ന് പറഞ്ഞ് ഹലോ ലുയ്യ സ്തുതിക്കും 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 ഹാലേ ലുയ്യ അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ പതിനാണ് അപ്പൊ സോറി പറഞ്ഞ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അവർ രോഗികളെ തെരുവീഥികളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിടക്കുകളിലും കട്ടിലുകളിലും കിടത്തിയിരുന്നു പത്രോസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ നിഴലെങ്കിലും അവരിൽ ഏതാനും പേരുടെ മേൽ പതിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് അടുത്തുകൂടെ അഭിഷേകമുള്ള ഒരാൾ നടുത്തോളം പോയ മതി ഈ അഭിഷേകം ഒരാൾക്കല്ല എൻ്റെ മക്കൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതായത് അച്ഛൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആ ദിവസമേ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കി നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് സഹീവൻ മാളിക മുറിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്കും കിട്ടുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള അഭിഷേകം തന്നെയാണ് പ്രസോഷ് അതിലൊരാൾ പോലും ഔട്ടാകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അഭിഷേകം കിട്ടുന്നു സ്തുതിക്കുക 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 സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിച്ചേ സ്തുതിച്ചേ സ്തുതിച്ച് രണ്ട് കിലോ സ്തുതിച്ചേ ഹലോളിയ സ്തുതിക്കുന്നു ബന്ധനാടിയട്ടെ അഭിഷേക 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 അടുത്ത് വായിച്ച് അടുത്തത് പതിനഞ്ച് ഒന്നും കൂടെ വായിച്ച് അവർ ധരുവീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിടക്കുകളിലും കട്ടിലുകളിലും കിടത്തിയിരുന്ന് പത്രോസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ നിഴലെങ്കിലും അവരിൽ ഏതാനും പേരുടെ മേൽ പതിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അടുത്തത് അശുദ്ധാത്മ ബാധിച്ചിരുന്നവരെയും രോഗികളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജനം ജെറുസലേമിന് ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു എല്ലാവർക്കും രോഗശാന്തി കിട്ടി അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലോലുയാ എല്ലാവർക്കും രോഗശാന്തി കിട്ടി ഇട്ടുതന്നെ കിട്ടുകയാണ് കാരണം ഈ അരൂപി ഒഴുകുകയും ഒഴുകുകയാണ് ഈ ഒഴുകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ അഭിഷേകം ഉണ്ടാകണം അനോയിൻറ്റിങ് ഞാൻ പറയും ഏറ്റവും ധ്യാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അനോയിൻറ്റിങ് ആണ് പ്രസലോഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അച്ഛാ ഈ അനോയിൻറ്റിങ് എന്നാൽ എന്ത് വട്ട് ഇസ് ദിസ് അനോയിൻറ്റിങ് പ്രസലോൺ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം വട്ട് ഇസ് ദിസ് അനോയിൻറ്റിങ് അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലോ ലിയ അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലോ ലിയ ഈ അനോയിൻറ്റിങ് വെച്ചാൽ ആത്മാവീശോടെ ആത്മാവീശോടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പ്രസലോൺ അതായത് യോഹന്നാൻ പതിനാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ എൻ്റെ വചനം പാലിക്കും അത് വായിച്ചു അടുത്ത് വായിച്ചു നല്ല വചനം യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ കേട്ടോ അതായത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ എല്ലാവരും വായിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്
അനാഥനായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും ആ ലോകം എന്നെ കാണുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുണ്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരുണ്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരും പ്രവർത്തിക്ക് പറഞ്ഞേ പരിശുദ്ധ ദൈവത്തെ കാണാനുള്ള കണ്ണടയാണ് പരിശുദ്ധ ദൈവ സാന്നിധ്യം കാണാനുള്ള കണ്ണടയാണ് സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ ഉണ്ടെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് വേണം ദിവ്യകാരണത്തിലുള്ള ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം കാണാൻ പറ്റും എന്ന് ആരുണ്ടെങ്കിൽ ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമർത്തി പറഞ്ഞ സ്തുതിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അന്ന് സ്തുതിച്ച് സ്തുതിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഭൂമൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ അഭിഷേകറങ്ങട്ടെ കൃപയോടുകട്ടെ കൃപയോട്ടെ കയ്യടിച്ച് കത്ത നന്ദി പോരട്ടെ നോയിൻ്റെ ക്ഷണപം വീണ്ടും വായിച്ചു അടുത്ത് വായിച്ചു അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല അടുത്തത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കല് ഈ ഒരു എയർപോർട്ട് വെച്ച് ശരിക്കും ദുബൈ എയർപോർട്ട് വെച്ച് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ അപ്പം എനിക്കറിയാം എന്നു രണ്ട് പേര് പെട്ടെന്ന് അവിടെ എവിടെ ചെന്നാലും ആളുകളോട് കൂടി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരും പ്രസിലോ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവമേ കാണാം പല സ്ഥലങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് പേടി വരും അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പാണ്ട് ഒരു ഫാമിലി എൻ്റെ അടുത്ത് അറിയുന്നില്ല ഓടി അവർ അവനകത്തുള്ളവരോ അവർ ഒന്നും വെച്ച് അത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മൾ ആളുകളെല്ലാം അടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അഭിഷേകമുള്ളവർക്കെ അഭിഷേകമുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അഭിഷേകം ഉള്ളവർക്കെ അഭിഷേകമുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരാമെന്നില്ല അപകടം വെച്ചാൽ അഭിഷേകം ഇല്ലെങ്കിൽ നിധിയുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുപോകും വല്ല വിലപ്പെട്ട സംഭവം എടുക്കാതെ നമ്മൾ പോകും കാരണം നമുക്ക് കാഴ്ചയില്ല വലിയ ഇപ്പം പരിശുദ്ധ കുർബാനയൊക്കെ ഈശോ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ദേവാലയം പണം വരാം അത് മേടിച്ചെടുത്ത് ഇരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി ഓട്ടോ കുർബാനയ്ക്ക് അർപ്പിച്ചായിരുന്നു പ്രസിലോഷ് നല്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രസിലോഷ് കുഞ്ഞു ദേവാലയം ആണെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹമുള്ള ദേവാലയമാണ് പ്രസിലോഷ് വലിയ മുഴുപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു ഒരു എന്തൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് അവിടെ പ്രസിലോഷ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടവരും സമാധാനം അവൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും എന്ത് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു കാഴ്ചയുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര അനോൻറ്റിങ്ങാണ് ഭയങ്കര അനോൻറ്റിങ്ങ് നല്ല അഭിഷേകം അപ്പം അത് കാണണമെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഈശ്വരത്തിലെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിശബ്ദനായി കാരണം നമുക്കറിയാം അവിടെ ഈ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രസിലോഷ് ഇതേ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവേ സാന്നിധ്യം കിട്ടുക ഈ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആര് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ സഹോദരിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് പ്രവർത്തിക്കണം ഇതൊക്കെ ചില വിളച്ച പാപങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിൽ വളരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ അനോയിൻറ്റിക്ക് പോയി ഈ കൃപ പോയി അതുകൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ വസ്തുവായിട്ട് കാണുക ഒരു സുഖഭോഗ വസ്തുവായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നതിന് കാരണം ഇവൻ്റെ അനോയിൻറ്റിക്ക് പോയി അവൻ്റെ കണ്ണട പൊട്ടിപ്പോയി കണ്ണട പൊട്ടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് അവൻ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ കാണുന്നത് ഒരു സാധാരണ ആളായിട്ട് കാണാം ദൈവമകനായിട്ട് ദൈവമകളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അഭിഷേകം പോയി കാര്യം നല്ല അറിവും പഠനമൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കാണും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിയോളജി കാണും ഫിലോസഫി ഒക്കെ കാണും എല്ലാം കാണപ്പാടും അറിയാം പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും സ്തുതിക്കുന്നു 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 സ്തുതി സ്തുതിച്ച് 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 നന്നായിട്ട് സൂചി നന്നായിട്ട് സൂചി മക്കളെ ആ മേ പ്രസിലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാനൊന്നുമില്ല ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നാട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആലയത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു താമസത്തിൽ ധ്യാനം കൂടണം പ്രസിലോഷ്
ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രിസിലോഷ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം കയറി ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞേച്ച് അതുകൊണ്ട് കയ്യടിച്ച് കടത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ പ്രിസിലോഷ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറിയ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി പൈസ അവന് നാട്ടിലെ ഒന്നാന്തരം വാടക കൊണ്ട രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റു പലർക്കും വേണ്ടി പോയി കൈ വെട്ടും കാലും വെട്ടും കേസും ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഏൽക്കാരും ബന്ധുക്കളോ സ്നേഹിതരിലാണ് പിടിച്ചു കിട്ടിയാണ് പിന്നെ ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുവന്നു ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുവന്നു ധ്യാനത്തിന് കൂടി ധ്യാനം കൂടി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കുമസാരം കഴിഞ്ഞു കുമസാരം കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ദിവസം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കുമസാരം കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ദിവസം അവന് കുർബാനയൊക്കെ അസ്വസ്ഥനായവൻ അവൻ പറഞ്ഞാൽ പോവാ എനിക്ക് വേണ്ടതാണ് അപ്പം എൻ്റെ മുറിയിൽ ഇവനെ കൊണ്ടുവന്ന അച്ഛൻ പോകാൻ തുടങ്ങുക അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കണം പ്രിസിലോഷ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദരമുള്ള ഒരാളെൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് പ്രിസിലോഷ് ആളെന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ പ്രിസിലോഷ് വന്നപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സഹോദര നമ്മൾ സ്നേഹി ഒന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഇച്ചിരി തിരക്കുണ്ട് ഈ ആളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ഒരു സീരിയസ് കയറി പയ്യനാ അവനൊന്നും കണ്ട് അറിയാമെന്നൊന്നും സഹായിക്കാവും നല്ല നല്ല കൗൺസിലിങ്ങും തെറാപ്പിയും എല്ലാം അറിയാവുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ ആളും എങ്ങനെയായി ഒന്നച്ച അവനെ വിട്ടേക്കുന്നത് നല്ലത് പ്രിസിലോ അവൻ ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ല അവന് ഈ മദ്യപാനവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മദ്യപാനം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിഡ്രോവൽ സിംഡ്രമൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വവിഖനോട് വീട് എനിക്കൊന്ന് അച്ഛന് അവനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പ്രിസിലോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു നിമിഷം പരിശുദ്ധ എന്നാവേ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ചോദിച്ചു അവൻ പരിശുദ്ധം പറഞ്ഞു അവനെ വരണ്ട ഈ പറഞ്ഞ ആളിനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറഞ്ഞു പ്രിസിലോ അപ്പം ഞാൻ ആളോട് പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ബാ കാപ്പി കുടിക്കാം പ്രിസിലോ ചായ കൊടുത്ത് നല്ല കാപ്പി കൊടുത്ത് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത വണ്ടി കയറ്റി കയറ്റി വിട്ടു പ്രിസിലോ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു സ്നേഹിക്കുന്നതിനാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആളെ ഞാൻ അവിടെയുള്ള ഒരു കൗൺസിലിങ് നടത്തുന്ന ഒരു ഒരാളുടെ അടുത്ത് വിട്ടു ആൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആൾ ആളുടെ അടുത്ത് നമ്പത്തേക്കും ആൾ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഇവൻ ഇളകാൻ തുടങ്ങി ശിവറിയത് അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകൾ പറഞ്ഞു അച്ഛ അവിടെ കൗൺസിലിങ്ങിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇളകിയിട്ടുണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ സംഭവം കൗൺസിലിങ്ങാണ് മൊത്തം കാര്യം കൊണ്ടുവരാൻ പറ പിടിച്ച് മുറിയോട്ട് പോകുമ്പം പൈസാശക്തിയാ നമുക്ക് കാണാം ഏളക്ക് മറിഞ്ഞു ഇവൻ്റെ ശരീരത്തോട് പെരുട്ട് എൻ്റെ മുറിയുടെ ഈ കാർപ്പറ്റെല്ലാം വലിച്ച് കീറി എന്തൊരു ശക്തിയായി എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നൊരു ആ സമയത്ത് പവർ പോവുക എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അഭിഷേകം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധ അമ്മാവനെ പരിശുദ്ധ അമ്മാവൻ്റെ വിട്ടുതലിൻ്റെ ആണോ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇവന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മാത്രം നിങ്ങൾ അഭിഷേകത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ധ്യാനം കൂടി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അഭിഷേകം മേടിച്ചതിൽ കാര്യം നടക്കുക എന്നുള്ള മാത്രം വരരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൃപ കിട്ടണം പ്രസലോഷ് നിങ്ങൾ കൃപ കിട്ടണം നിങ്ങളോട് ഒത്തിരി പേര് അക്ഷപ്പെടണം ഞങ്ങളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി വരുന്നു പ്രസലോഷ് അല്ല നാളെ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളിലൂടെ ഒത്തിരി പേര് അക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു എന്തൊരു ഓടാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്തൊരു ഓടാൻ പറ്റും പ്രസലോഷ് ഒരു ആയുസ് മോഡി ഓടിയാലും ഒരു എടുത്തു എത്തിയാലും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹലലുയ്യാ ഹലലുയ്യാ ഇട്ടൊരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അഭിഷേകം ചെയ്തു മോനെ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ എഴുന്നേറ്റപ്പം എല്ലാം അവെല്ലാം വിട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രയർ എൻ്റെ മുറി വെച്ച് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു വേറൊന്നുമില്ല ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ചോദിക്കുന്നു ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ആത്മാവറങ്ങട്ടെ 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 ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ഫുഡ് തന്നെ ആത്മാവറങ്ങട്ടെ സ്പിരിറ്റ് ഡെലിവറി സ്ഥലങ്ങട്ടെ വേറൊന്നും ഇല്ല ബന്ധിക്കുന്നു ബഹിഷ്കരി വേറൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരക്ഷരം സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വിടുതൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പം ധ്യാനത്തിന് കയറി ഞാൻ
വിശ്വദൈവമാണ് കർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കണം നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം 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 ഇത് പൊട്ടിപ്പോണോ ഇത് പൊട്ടിപ്പോണത് പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ആരും ഇവനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആരും ഇവനോട് പള്ളി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ കാര്യം പോലും ഇല്ല അവനെ പള്ളിയോട്ട് വിളിക്കുക പോലും പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ല അപ്പം തന്നെ പുറകെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുന്നു ശല്യപ്പെടുത്തി അവൻ ഇത് ഈ ശല്യമൊന്നും മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ പ്രശ്നം യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഞാൻ പറയും ധ്യാനം കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾ വേറൊന്നും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മാനസാന്തരം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാനസാന്തരം ഒന്നും നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം തരണമേ ഈശോയേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രസിലോഷ് എന്നിലേക്ക് നിറയ്ക്കണം ഓരോ വ്യക്തിയും ചോദിച്ചു ഉണ്ട് ഇതുവരെ കഥയൊന്നും അല്ല എൻ്റെ പച്ചയായ അനുഭവം സഹനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടും എന്തെല്ലാം സഹനങ്ങൾ വന്നാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു സങ്കടം എന്നുള്ള സംഭവം ഒരു അടി ഒരു ഒരു തരിക്ക് പോലും വന്നിട്ടില്ല അതിന് കാരണം ഈ ആത്മാവ് നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രസിലോഷ് നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ തളർത്തുന്നത് മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നമോ വിഷമോ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വരുമ്പോൾ പത്ത് പേരടുത്ത് പോയി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തിരിച്ചു നിങ്ങൾ തളർന്നു വരും പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പത്തിനട്ട് നിങ്ങൾ മുകളോട്ട് ഉയരും നിങ്ങളെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരൊറ്റ ശക്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വളർന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രോഗങ്ങൾ ഒന്നെന്ന് പറയാവോ ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ യുനോ എസോർണോ എവ്രി വെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അവർ ഡേസ് മെനി മെനി ഈവൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ ടേക്കിംഗ് മെഡിസിൻ ഫോർ ഡിപ്രഷൻ അതിനൊരു പുതിയ 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 മരുന്നുകളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് നട പണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയപ്പോൾ ഒരു തമാശ ഉണ്ടായി അവർക്ക് പറഞ്ഞ കാലോലിയ ഈ ഡിപ്രഷൻ രോഗികളും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് രോഗികളൊക്കെ നോക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മതത്തിരസ കോൺവെൻറ്റുകാരുടെ ഒരു ഒരു ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവർക്ക് അവിടെ കുറച്ച് അന്തേവാസികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം നോക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് പ്രിസിലോഷ് ആൾ ഫോറിനർ ആട്ടോ പ്രിസിലോഷ് തമാശ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻചാർജുള്ള സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അച്ഛ ഡോക്ടറിനെ അച്ഛനൊന്ന് കാണണം കേട്ടോ പ്രിസിലോഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിസിലോഷ് അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ട് ഡോക്ടർ വന്നപ്പം കസേര ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫോറിനറായ ഡോക്ടർ നിലത്തായിരിക്കുന്നു പ്രിസിലോഷ് ആൾ പ്യുർ വൈറ്റാ പ്രിസിലോഷ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ പ്ലീസ് ഇറ്റ് ഡോൺ ഓൺ ദ ചെയർ നോ നോ ഡി ഫാദർ ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് പ്രിസിലോഷ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഫാദർ ശരി പറഞ്ഞു ആൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ രോഗിയാണ് പ്രിസിലോഷ് അപ്പം ഞാൻ ഇവരെല്ലാം നോക്കുന്നു ഈ പുള്ളിയാണ് ചായ് പുള്ളി തന്നെ എല്ലാവരും നോക്കുന്നു പ്രിസിലോഷ് പ്രദേശവീ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും നല്ല കേട്ടോ പ്രസിലോഷ് അന്ന് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടി ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നല്ല 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 ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഇല്ലാത്ത നല്ല ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ലോകത്തുണ്ട് കേട്ടോ പ്രസിലോഷ് നല്ല കഴിവും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല നല്ല ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഒത്തിരി എനിക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ കണ്ട് മറ്റൊന്നും വെച്ച് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും ഡോക്ടറിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസിലോഷ് നേഴ്സിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ബാധിക്കാറുണ്ട് സാധാരണക്കാരെ ബാധി അറിവുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അറിവില്ലാത്തവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഇത് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ രോഗമാണ് എന്ത് അമർ റൈറ്റ് യേശു സ്തുതിക്കുന്നു 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 എന്താണ് എനിക്ക് കാരണം എന്നറിയോ ഡിപ്രഷൻ്റെ കാരണം മുന്നിലൊന്നും ഇല്ല ഇനി ജീവിതം അടഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പം പറയാച്ചത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ശരിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും നമ്മളിന്ന് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജീനുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രസിലോട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലലുഹ്യ അവർക്ക് ഹലലുഹ്യ ജനറ്റിക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലരും രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രസിലോട്ട് അവർക്ക്
അപ്പനും അമ്മയും നശി തീർന്നു പിന്നെ കുടി പിന്നെ നിരാശ ഉറക്കമില്ല രാത്രി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കോടതി കേസ് വന്നു ജീവിതം തീർന്നു പൗലോസിന് എത്ര ദിവസങ്ങളും എത്ര മാസങ്ങളും ജയിലിൽ കിടന്ന ആളാണ് പ്രസിഡോ പക്ഷെ ആ ഒരു ഡിപ്രഷനും ഇല്ല പത്ര ദിവസം എത്രയോ വട്ടം ജയിലിൽ കിടന്ന ഒരു ഡിപ്രഷനും ഇല്ല കാരണം ഇതാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് അതിന് മുകളിലുള്ള ഉത്തിതനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ചില സത്യങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം അവരിൽ ആരുണ്ട് വിശ്വ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സിറവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലോലിയ സിറവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലോലിയ ഹലോലിയ കാരണം ഞാൻ പോയി കഴിയും ആരായിരിക്കും പരിശുദ്ധാന്തോന അയക്കും യോഹനൻ പതിനാല് പറയുന്ന പോലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ അനാഥരായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും അല്പം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകം എന്നെ ആ കാണുകയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും കാരണം കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ലോകം എന്നെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ലോകം എന്നെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നതിന് കാരണം എന്താ പരിശുദ്ധമാവുന്ന കണ്ണടയുണ്ട് അപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴും പൗലോസിന് ആരെ കാണാം വിഷയെ കാണാം ശ്രീലാസിന് ആരെ കാണാം വിഷയെ കാണാം പത്രോസിന് ആരെ കാണാം സ്റ്റേഫാനോസിന് കല്ലെറിയുമ്പോൾ സ്റ്റേഫാനോസിന് ആരെ കാണാം കാണാൻ കാരണം എന്താ വിഷയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവോ യേശു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകില്ല ഡിപ്രഷൻ പോയി അപ്പൻ അമ്മ ഇട്ട് വെച്ച് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പോലും തുറന്നിരിക്കുന്നു പ്രിസിലോ ഹലോലിയ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപെടുത്തും ക്ലേശമോ ദുരിതമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ റമ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി അറുപത്തി മുഴുവനാണ് മൊത്തം പറയുന്നത് ഒന്നിന് തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാന്ന ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നും ഡിപ്രഷൻ ബാധിക്കില്ല ഇന്നൊരു ചെറിയ അപമാനം അറ്റാ മതി പിന്നെ തീർന്നു യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 അഭിഷേകം വേണോ പ്രസലോ ഡിപ്രഷന് വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ മരുന്ന് കഴിക്കാം പ്രസലോ ചിലപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞും കഴിക്കാം പ്രസലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവർ മരിച്ചോ ഇല്ലോ അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല പ്രസിഡോ കൈയടിച്ച് കടത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞ യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 കൈയടിച്ച് പ്രസിലോ സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോഴേ ഒരു രസകരമായ ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസകരമായ സംഭവം ഉണ്ട് ആളുകൾ എന്ന് പറയും അച്ഛോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്താണാവോ വിദേശത്തൊരു ജോലി കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു പ്രിസിലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നന്നായിട്ട് കേട്ടോണേ പ്രിസിലോ അച്ഛോ ഒപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാനോക്കു നടത്തി ഞാൻ അവരെ എല്ലാം വിസ കൊടുത്ത് വിദേശത്ത് കയറ്റി കൂട്ടും പ്രിസിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലറിയ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരെ തേടി വിദേശത്ത് പോകുന്നു പ്രിസിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുഷ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു മക്കളെ എങ്ങനെയുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടോ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല അച്ഛോ പ്രിസിലോ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ജോലി ഉണ്ടോ ജോലി ഉണ്ടച്ചോ എല്ലാം ഉണ്ടച്ചോ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണം ജോലി അല്ല ബുദ്ധിയാഭ്യാസം വിസ അല്ല രക്ഷപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണം രക്ഷപ്പെടാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടാത്തതാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്തത് കൈയെടുത്ത് കിടത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞു ഹലോ ഈ അസ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ആമേ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കണ്ടു പോയി പയ്യ പയ്യനെ അവൻ ഞാൻ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ധ്യാന കേന്ദ്രമൊക്കെ തുടങ്ങി ഒരു അഞ്ചാറ് അഞ്ചാറ് നാലഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛ അച്ഛൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിനാണ് എനിക്ക് വിദേശത്ത് പോകണം അങ്ങനെ പോകുന്നു അത് എനിക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എനിക്കൊരു ബി എസ് സി നേഴ്സിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് പ്രസിലോ അച്ഛൻ എന്നെ ഇടുന്ന കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരികൾ സഹോദരിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പം നീ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് ആറേഴ് ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രസിലോ സഹോദര അപ്പനമ്മയുണ്ട് അപ്പനമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പറയും ഇവിടെ
അഭിഷേകമുള്ളവൻ ഭൂമിയിലുള്ളവർ വില കൊടുക്കുന്നതിന് ഒന്നിനും വില കൊടുക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയാമോ പ്രിസ്ലോ ഒന്ന് കൈ അടിച്ച് കടത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞേരെ പറഞ്ഞ അഭിഷേകം അഭിഷേകം കിട്ടിയവന് അഭിഷേകമില്ലാത്തവന് ഭൂമിയിലെ ഓരോന്നിനും ഭയങ്കര വിലയാണ് വസ്തുവിന് എന്തോ ഒരു വില അറിയോ അഭിഷേകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നിനും വിലയില്ല അതല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് അസിസി അല്ലേ ഫ്രാൻസിസ് അസിസിയുടെ അപ്പനൊരു ഒരു എക്സ്പോർട്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടിങ് ബിസിനസ് നടത്തിയിരുന്ന ആളാണ് ഈ ഫ്രാൻസിസ് പേര് കിട്ടാൻ കാരണം എന്നറിയോ ഫ്രാൻസിസ് അസൂസ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൻ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഫ്രാൻസിലായിരുന്നു ഫ്രാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മോനെ വലിയൊരു മില്ലിനറാക്കണം വലിയൊരാളാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ അവൻ്റെ തല വെച്ച് കൊടുത്തു പ്രസിലോഷൻ അങ്ങനെയാണ് അവൻ ഏത് പേര് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞേ ഫ്രാൻസിസ് എന്ന പേര് കിട്ടി അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലലുയോ ഹലലുയോ പക്ഷേ അവൻ്റെ മേ പരിശുദ്ധാമോ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഇതിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ല ചപ്പ ഒന്നുമില്ല വെറും കുപ്പയാണ് ഒന്നൊന്നുമില്ല ഉച്ചിഷ്ടമാണ് ഐ ഡോ വാണ്ട് ദിസ് ഇതിന് വില വാല്യൂ പോയി എന്നിട്ട് അവൻ അനപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അനപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം എല്ലാവരും എടുത്ത് ഇവന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ പോലെ ഇവനെ കല്ലറിയാണ് ഫ്രാൻസിസിന് ഭ്രാന്ത 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 നാട്ടിലുള്ളവരും എല്ലാവരും അന്ന് സഭ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാന്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു മെത്രാൻ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞു പ്രസിലോ ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ കാലം കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ്റെ പേര് ഇവന് വിചാരിച്ചിട്ട് പേരിലും കേസ് കൊടുത്തതാണ് പ്രസിലോ യേശു ആരാധന അപ്പോൾ പക്ഷേ നാടും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും പ്രാന്തിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയേറെ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചോ വിളിച്ചത് വേറൊരു പേരില്ല എന്താ ഏ കൃത്യം പറയാം വിശുദ്ധനാണോ അല്ല അതിനപ്പുറോ എന്താണോ രണ്ടാമത്തെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് കൈ അടിച്ച് കത്താൻ നന്ദി പറയട്ടെ പക്ഷേ 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 നന്നായിട്ട് കഴിച്ച് അമ്മേ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ് സംഭവത്തിൽ തിരിച്ചു പോകാം അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരനെ പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് വിദേശത്ത് പോകണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഏട പരിശുദ്ധ എന്നോ എന്നോട് പറയുന്നത് നീ ഇവിടെ തന്നെ നീ പിന്നെ അവനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ വന്നിട്ടില്ല പ്രിസിലോ ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറയണം പോരുകയല്ല പ്രിസിലോ കാരണം ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നവർ പിന്നെ അവഴിക്ക് പോലും വിട്ടു കൊടുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ പോകുന്നു തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് എൻ്റെ ഇഷ്ടം പ്രിസിലോ പക്ഷേ എനിക്കറിയാം പോയി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രിസിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പം ഇവൻ തിരിച്ചു പോയി ആ നാളുകൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളും വിട്ടു പിന്നെ അവനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു ബി സി ജേഴ്സിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി അങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് ജീവിച്ച് തുടങ്ങി അവനൊരു കുഞ്ഞോ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞോ കൊണ്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആ നാളുകൾ ഞാൻ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ഉടച്ചത് ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നത് പോണ്ട് ഇവനോട് ഓടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രസിലോ എന്നോട് ഇഷ്ടമുള്ള കൊച്ചായിരുന്നു അവനോട് എൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛോ ഭാര്യ പുറത്ത് ഇപ്പോണ്ട് പോവാ എന്താണ് പ്രശ്നം പ്രസിലോ അച്ഛനോട് സോറി പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നോട് തെറ്റും ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പ്രിസിലോ നമ്മൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ല അച്ഛ ഒന്നുമല്ല അതെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ കേട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു പ്രിസിലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലലിയ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ എന്നോട് ഒന്നും തോന്നരുത് എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവളെ കയറി വരുമ്പോൾ പറയണം പരിശുദ്ധാർന്ന അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടുപേരും കൂടെ നാട്ടിലോട് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പ്രിസിലോ അത് ഞാൻ പറയും അപ്പുറത്തൊരു അച്ഛൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ അച്ഛനോട് ഞങ്ങൾ പറയിപ്പിച്ച പ്രശ്നം ഒന്ന് കൈ അടിച്ച് കട്ടാ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ യേശു സ്തുതിക്കുന്നു ആ മാം പ്രിസിലോ യേശു ആരാധന പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടിനെ കണ്ടും വിളിച്ച് ആൾ പാകം കൊച്ച കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പോട്ടെ അമ്മ അന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ വീട്ടിൽ പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യം ഒരൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ പോട്ടെ പ്രസിലോ അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ അനോയിൻറ്റിങ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള
അതിങ്ങനെ എടുത്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളെല്ലാം മെഡലുകളെല്ലാം ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കുരിശുരുവൊക്കെ ഇച്ചിരി അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കും അത് സൗന്ദര്യത്തിന് ഇച്ചിരി കുറവാണ് പ്രിസലോഷൻ കൺവെൻഷണൽ ധ്യാനമൊക്കെ നടക്കും വേറെ പരിപാടി ആദ്യം നടക്കും പ്രിസലോഷൻ കാരണം അതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് പോരാ കാരണം കണ്ണട പോയി കണ്ണട പൊട്ടിപ്പോയി പാങ്ങളാണ് സഹതാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തുനോഷ് ക്രിസ്തുനോഷ് കലി ഫോളോ മേ കണ്ണട പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കി സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉന്നതത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വെറുതെ ആണെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണ്ടെങ്കിൽ മൊണാസ്തിസിസം പഠിക്കണം ക്രിസ്തുനോഷ് മൊണാസ്തിസിസം വെറുതെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ കുടുംബ മൊണാസിസം പഠിക്കണം ഈ കുമണാസ് അത് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളത് ഇന്നത്തെ യൂറോപ്യൻസ് പാലിക്കുന്ന ശരി യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്യൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ചരിത്രം പഠിച്ചു ശരിക്കും റണൈസൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രാൻസിസ് അരൂ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ അരൂബിയുടെ ഒരു ചലനം യൂറോപ്പിലുണ്ടായി ഒത്തിരിയേറെ ജീവിതങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി സാധാ അവർ കളർ കോഡ് പോലും ഡിഫറെൻ്റ് ഡാർക്ക് ഡ്രസ്സിംഗ് ഒന്നും അവർ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല അമ്മ റൈറ്റ് ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല അവർ പ്രിസലോട്ട് റയർ ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും പ്രിസലോട്ട് ഡ്രസ് കോഡ് പോലും ഡ്രസ് കളേഴ്സ് അല്ല കാരണം അവരൊരു ഒരു 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 ശാന്തതയിലോട്ട് പോകും പ്രിസലോഷൻ കൂൾ ആൻസെൽ അട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് വിട്ടിട്ട് വേറെ സംഭവത്തിലേക്ക് പോകും പ്രിസലോഷൻ സാർ ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞു ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അടുക്കൽ ഒരു പള്ളിപ്പയപ്പളാണ് ആൾക്കാരെ നോക്കും ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരിറ്റ കുരിശ് സത്യത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ നോട്ടത്തിലില്ല നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാരണം അവിടെ ഒരു വസ്തു ഉള്ളൂ കുരിശ് രൂപം മാത്രം നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ അപ്പുറത്തെ പിത്തി നിറച്ച് അല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വെക്കും പ്രശ്നം കാരണമെന്നിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുക കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുക ശ്രദ്ധ മാറുക എന്തൊരു അഭിഷേകം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബന്ധനോടിച്ച് പോകുന്നു നമുക്ക് എന്നിട്ട് നിൽക്കാം ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് 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 നല്ല അനോയിറ്റിങ് നല്ല അനോയിറ്റിങ് ഒറ്റ വിളി അല്ലല്ലോ ഈ അസ്തുതിച്ച് അസ്തുതിച്ച് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നേടിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പോകുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നല്ല അനോയിറ്റിങ് സ്തുതിക്കട 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 പോറാട്ടി സ്പിരിറ്റ് പോറാട്ടി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 രണ്ട് കരമ്പ് സ്തുതിച്ച് ഹലോലിയ സ്തുതിക്കുന്നു 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 പോരല്ലോ അണോ സ്തുതിച്ച് അല്പം കൂടി ഉച്ച സ്തുതിച്ച് അല്പം കൂടി ഉച്ച സ്തുതിച്ച് ഉച്ചത്തിന് പോര ഉച്ച സ്തുതിച്ച് 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 ഹാലലിയ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഹാലലിയ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു ക്ഷേത്ര സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു ഉച്ചിക്കപ്പെടട്ടെ Everybody together Pour out this spirit Pour out this spirit Pour out this spirit on me Jesus pour out this spirit Pour out this spirit Pour out this spirit on me So say hallelujah
രാത്രിയോടടുത്തവർ കീർത്തനം പാടി പല സുസിലാസും കീർത്തനം പാടി സുദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു അഭിഷേക ഇറങ്ങുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അഭിഷേക ഇതൊരു തോന്നലല്ലോ ഓട്ടം അനുഭവം അത് ഉണ്ടാകുന്ന ചില വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ വഴി തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്താണ് നല്ലത് പ്രിസലോഷ് നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കാം പക്ഷേ അനുഭവം പഠിക്കാം പ്രിസലോഷ് ശരി ഞാൻ സ്ഥലകാര്യം പഠിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ആത്മസുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ സിമ്മേഴി ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് നല്ല വിശുദ്ധനായ അച്ഛൻ അന്ന് ചെമ്മച്ച അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയായിട്ട് നല്ല ബന്ധം നല്ല പ്രയറുള്ള ഒരു അപ്പോൾ എന്നോടൊരു ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരുത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുകൊണ്ട് പോകാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒരുങ്ങണം അതൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഒരുങ്ങണം എന്നൊരു പ്രേരണ കൊടുക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് ആറ് മാസം ഈ സ്നേഹിതൻ ജപമാല ചൊല്ലിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പ്രസലോഷൻ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവൽ ടൈം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉച്ച നേരം ഞങ്ങൾ അച്ഛമ്മാരെ ഉറങ്ങുന്ന ഉറച്ചാൽ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എർലി മോർണിംഗ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി താമസം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ടയേർഡ്നസ് വരുമ്പോൾ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഉറക്കം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ടൈം പോയി മാതാവിൻ്റെ ജവമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോകും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സെമിനാരിക്കകത്തും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് മുട്ടിമയോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത് കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ പോയിട്ട് മുത്തിരിമയോ എന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൈവിരിച്ച് പിടിച്ച് എൻ്റെ ആറ് മാസം ജവമാല ചൊല്ലി എന്നിട്ട് എന്നെ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു പ്രയർ സെൻറ്ററിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ അവർ ചില ആൾക്കാർ വന്ന് വണ്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ വണ്ടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്നോട് പറയുക വചനം അവർ വചനം വായിക്കും ദ റീഡിംഗ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ഈ ബൈബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ വായന ഭയങ്കര സു അഭിഷേകം ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദൈവ തിരുവചനം പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു പറയുക അഭിഷേകമുള്ള ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ അഭിഷേക ഒത്തിരി വാക്കൊന്നും പറയണ്ട ഒറ്റ വചനം പറഞ്ഞത് അഭിഷേകം ഇല്ലാതെ ഞാൻ എത്ര നന്നായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഏക്കിയല്ല എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്താലും ഇറ്റ് വോണ്ട് അഫക്ട് എനി ബഡി ഇറ്റ് വോണ്ട് മേക്ക് എനി ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊരു ഒറ്റ വചന ആ വചനം ഇതായിരുന്നു അതിനകത്തിരുന്ന് അവരിങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വചനം പറഞ്ഞു തുടക്കം തന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസം രണ്ട് രണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ യശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അത് ക്രൂശിതനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ വചനം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് പഠിക്കുന്ന ആളാകുന്നു അപ്പൊ എല്ലാം അറിയണം പഠിക്കണം സയൻസ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ അറിവും കിട്ടണം കാരണം നമ്മൾ അച്ഛനായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഫുൾ എക്യുപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ അറിവുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ വായനയും അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലോ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ സ്വയം അറിയണം അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ ആരോ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഈശോ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ശരിക്കും നീ ഈശോയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ വൈദികനാകുന്നത് ഈ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞ പല തലമുണ്ട് ഇപ്പൊ തീ എന്നെ അറിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ തീ കണ്ടു നോക്കി നല്ല രസമുണ്ട് ചൂടുണ്ടൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ തീ എന്ന് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ അഗ്നിയിൽ എൻ്റെ കൈ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ പൊള്ളലുണ്ട് അപ്പോഴത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ വട്ട് ഇസ് ഫയർ എന്ന് മനസ്സിലാവും പ്രിസലോഷം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് നിനക്കുണ്ടോ രണ്ടാമത് ചോദിക്കുക ശരിക്കും ഈശോയെ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പൗലോസ് ലീഗ പറഞ്ഞു
വിശുദ്ധ കൊച്ചു റൂസിയാപ്പുണ്ണിതി പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ഈശ്വരൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന വരെ ഞാൻ പ്രസവവേദ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പോലെ സ്ത്രീയെ പറയും അപ്പോൾ അനോയിന്റിങ് അപ്പോൾ ഈശ അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കര അറിയാതെ ഞാൻ എൻ്റെ കരച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ സാധാരണ കരയുന്നൊരാണ് എന്ത് വിഷം വന്നാലും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നൊരാണ് പക്ഷെ അതൊന്ന് അറിയാതെ എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി പറയും എനിക്കറിയില്ല എനിക്കാണ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ വണ്ടിക്കകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാനവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഇവരെന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം നീ ഈശ്വരെ അറിഞ്ഞോ ഈശ്വരെ അറിഞ്ഞോ ഈശ്വരെ അറിഞ്ഞോ ഈശ്വരെ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ ഈശ്വരെ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ ഞാനവിടെ പ്രയർ സെൻറ്ററിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതനോട് ചെന്നു വല്ലരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നവരെ കാണണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോനെ എനിക്ക് പോകണ്ട ഞാൻ പുറകിലൊരു കസേര ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു ഇരുമ്പ് കസേര എൻ്റെ ബാക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറകിൽ കസേര ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടു എന്ത് പറ്റി എന്നോട് ചെന്ന് പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ ഹാലം അപ്പോൾ അവിടെ പ്രയറും എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊന്നും ഞാൻ കൂടുന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂറായപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പൊതിച്ച് പോയേക്കാം പോയേക്കാം തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ബസ്സിന് കയറിയാൽ പോകുന്നു ബസ്സിന് കയറി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ വണ്ടി കയറുമ്പം തന്നെ ഇനി മാറ്റം തരാൻ വരാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമൊരുതരമായി സാധാരണ നമ്മൾ വണ്ടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലമൊക്കെ അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കയറിയിരിക്കും പിന്നെ ആര് വന്നാലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സംഭവം ഞാനപ്പോൾ ഇരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കും പ്രസിലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞില്ല ആൾ പറയും സീറ്റ് ചെയ് സംതിങ് ഹാപ്പി ഈ ദൈവസ്നേഹം പരിശുദ്ധാന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പിന്നെ സാധ്യമല്ല പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് സെമിനാരി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ഇവനിങ് ടൈം പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നേരെ ചാപ്പലിൽ പോയി ബൈബിൾ തുറന്നു ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈശ്വരം അറിയുക വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യം എനിക്കില്ല അന്ന് തുടങ്ങിയതായ കൃപ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ വചന ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നല്ല ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലങ്ങ് പതിയാൻ തുടങ്ങി ഈശോടോ കാര്യം ഈശോടോ വചനം ഈശോ ഒറ്റ വചന ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവ വചനം ഇങ്ങനെ വായിക്കണം ബൈബിൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളുടെ വചനം നമ്മൾ കളിതമാശാക്കി മാറ്റിയേക്കരുത് ഞാൻ എന്നേ വരെ സുവിശേഷം വെച്ച് ഒരിക്കലും ഞാൻ ആരെ വാ വാ വചനം വെച്ചിട്ട് ആരും ഞാൻ പരിഹസിച്ചിട്ട് പേടിയായിരിക്കും അപ്പോഴും പോകും ക്രമവ് ചോർന്നു രണ്ട് മൂത്തി നാലിൻ്റെ മൂന്നോ നാല് വചനം പറയുന്ന പോലെ ജനങ്ങൾ ഉത്തമമായ പ്രബോധനത്തിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാത്ത കാലം വരുന്നു കേൾവിക്കിമ്പമുള്ളവയിൽ അവേശം കൊള്ളുകയാൽ അവർ തങ്ങൾ അഭിരുചിക്ക് ചേർന്ന് പ്രസംഗകരെ വിളിച്ചു അവർ സത്യത്തിന് നേരെ ചെവി അടച്ച് കെട്ടുകഥകളിലേക്ക് വന്ന് നീ ആകട്ടെ സമചിത്തത പാലിക്കുക സുവിശേഷകന്റെ ജോലി മുട്ടി അപ്പൊ അവിടെ വചനം ഈശ്വര യഹന്നാൻ പതിനേഴ് പതിനേഴ് പറയുന്നുണ്ട് യഹന്നാൻ ഒന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് യഹന്നാൻ എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വചനങ്ങൾ വെളിപാടിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ വെളിപാട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വചനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം വചനം ഈശോ തന്നെ ഈശോ മാ വചന ഈശോയാണ് പ്രസിഡോ ചിലവർത്തി പറഞ്ഞ യോഹന ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ അതാണ് എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഈശോ തന്നെയാണ് വചനം ചിലവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യാ ഹലേ ലുയ്യാ ഈ ഈശോ അത് അതെനിക്ക് ഈശോ തന്നെ അത് യോഹന ആറ് അറുപത്തി ആത്മാവാണ് ജീവൻ ശരീരമൊന്നും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വചന ആത്മാവും ജീവനും ആത്മാവും ജീവനും ശരിക്കും അതൊരു ഒരു ഒരൊറ്റ അഭിഷേ ആനോ അതെനിക്ക് എന്ത് നടന്നു അതോടെ ആ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ എൻ്റെ
വേദനാജനകമായ സംഭവങ്ങൾ പോലും പലരും പല സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പല കാര്യങ്ങൾക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലും വേദനകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ട്രിബലൻസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര ട്രിബലൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഫാക്റ്റ് എനിക്ക് തൊള്ളി ഒരു ഒരു അനംശം പോലും എനിക്ക് ടെർബലൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ നിമിഷം വരെ അതെൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രം ശരിക്കുന്ന സഭയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അവിടെ സഭയിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് എത്ര പ്രശ്നമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവയിൽ പോയി പള്ളി പോകുന്നു അവൻ പണ്ടേ പോകേണ്ടതായിരുന്നു പ്രശ്നമോ കാരണം അവർക്ക് ഇല്ല അഭിഷേകം ഇല്ല വെറുതെ നാത്തിരുന്ന പതിരായിട്ടിരുന്ന കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ പതിരെല്ലാം പറന്നു പോകും പ്രശ്നമോ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പ്രശ്നമോ പതിരെല്ലാം പറന്നു പോകുന്നു എല്ലാം അവിടെ ഇരുന്നോളും പ്രശ്നമോ വിത്ത് അവിടെ കൈയടിച്ച കിട്ടാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു അഭിഷേകത്തോട് നന്നായി ഞാനൊക്കെ ഇന്നാൾ സഭയിലെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കർത്താവ് ഞാൻ ഒത്തിരി നന്ദി പറയും പണ്ടേ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു പ്രശ്നം കാരണം ഇത് ഈ നമ്മൾ ഈ അരി എടുത്തിട്ടേ അരി നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് ഇടുന്നതിന് പണ്ടൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ ഉണ്ട് പ്രശ്നോഷ് ഇത് ഇട്ടുന്നൊരു പേറ്റുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് പ്രശ്നോഷ് പേറ്റിയിട്ടാണ് അകത്തോട്ട് ഇടുന്നത് പ്രശ്നോഷ് ആ പേറ്റിൽ നിന്നുള്ള സംഭവം ഒത്തിരി നാളായിട്ട് കേരള സഭയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പ്രശ്നോഷ് പരിശോധനോ ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്നും പേറ്റി നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി നല്ല സുന്ദരമാക്കി നല്ല അടുപ്പത്തിട്ട് വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രശ്നം പാകമായിട്ട് ചിത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് നമ്മളെ എല്ലാവരും ദൈവം ഉയർന്നാക്കും അത് അതിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിയൊന്നും നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിരം മടങ്ങ് കൂടില്ല കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതി ഇവിടുത്തെ ഒന്നും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നൊന്നുമില്ല സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം അവിടെ ഈശോ ഞാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഭവനം ഒരുക്കാൻ പോവുക പോയി വീടൊക്കെ പണത് കഴിയുമ്പോൾ വരും നിങ്ങളെ കൊട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പം അവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കസേര കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കസേരയ്ക്ക് യോജിച്ചവരാക്കി നമ്മളെ മാറ്റണ്ടേ പ്രസലോഷ് അപ്പം ഇവിടെ കുറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ വെട്ടി ഒരുക്കണ്ടേ വെട്ടി 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 വെട്ടിക്ക് നല്ല 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 ഫലം കഴിക്കാൻ വെട്ടി ഒരു കസേര കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ ഹലോയാ ഞാൻ പറയും ഇനി കേരള സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ കാലമാണ് പ്രസിലോ സഹനം കൂടിയാൽ സഭ വളരും സഹനം കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരും കേട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് സഹനം ഉണ്ടായാൽ ആര് വളരും സഹനം കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരും സഭ തളരും കൈയടിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഉത്തരം സൂചിച്ച് നന്നായിട്ട് കൈയടിച്ചേ ഒറ്റ വിളി ഹല്ലേലുയ്യാ നല്ല വിഷയം കേട്ടോ ഇന്ന് കർത്താവ് ഒരുക്കിയ ദിവസം പ്രസിലോഷ് എന്നോട് ഈശോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോൾ എന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോകുന്നു പ്രസിലോഷ് ഇനി ഇനി അനോവിൻ്റെ ടൈമാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇതിന് പരിസരത്ത് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അഭിഷേകം കിട്ടിയിരിക്കും പ്രസിലോഷ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അഭിഷേകം കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഒഴുകും ഈ തൂണിനൊക്കെ അഭിഷേകം കിട്ടട്ടെ പ്രസിലോഷ് ഈ ഹോളിനൊക്കെ അഭിഷേകം കിട്ടട്ടെ അങ്ങനെ കിട്ടും ചില സ്ഥലത്തിന് അഭിഷേകം കിട്ടും കിട്ടിയാലേ കുറച്ച് നാൾ പറഞ്ഞ ജെറുസലേമിൽ ധ്യാനിപ്പിച്ചപ്പോളായി അപ്പം ജെറുസലേമിൽ ധ്യാനിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ സെപ്പൾക്കർ എന്നുള്ള പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ധ്യാനം പ്രസിലോഷ് അതായത് കാകുൽത്താമലയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ധ്യാനം പ്രസിലോഷ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് അവിടുന്ന് സെപ്പൾക്കർ പള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈശ്വര കല്ലറ അല്ലെങ്കിൽ കാകുൽത്താമല അവിടുന്ന് നടന്ന് പോകാനാണെങ്കിൽ ഈ ഹോളിന് പുറകെ പോകുന്ന അത്തം പേരുള്ളു അത്ര അടുത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളി വെച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ധ്യാനം നടത്തുന്നത് പ്രസിലോഷ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഹലോലിയ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പള്ളി പോലും കയറാൻ വികാരത്തിന് സമയം തിരിയാനായിരുന്നു പ്രസിലോഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ എനിക്ക് കാൽവരിയിൽ കാൽവരി പോയാൽ ഇവിടുത്തെ വേറെ അച്ഛനെ നാട്ടുകാരിലോട്ട് ഓടിക്കുന്നു പ്രസിലോഷ് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി വിടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് പള്ളിക്കകത്ത് ശരിക്കും ഈ സപ്പൽക്കർ പള്ളിയിലും ഞാൻ നേരത്തെ പോയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ളു ആ പള്ളിയിലൊന്ന് കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും എന്നോട് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ മിക്കവാറും എല്ലായ്പ്പോഴും കാണാൻ സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു 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 ഈശോയെ ഈശോയെ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറ
ഇപ്പോൾ ഒരു ആളിൽ വന്നിട്ട് അത് തൊട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അനുഗ്രഹം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അഭിഷേകം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് പ്രസിലോഷ് അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് അഭിഷേകം അതെന്നും അവിടെ നിലനിൽക്കും പ്രസിലോഷ് അതുപോലെ നിങ്ങളിവിടെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തും അതുപോലെ അഭിഷേകം കിടക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എസ് സി അറുപത്താറ് രണ്ട് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന വചനാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കണം പഠിച്ചു പഠിക്കുന്നത് ഹൃദയ ബുദ്ധി എന്ന് ഹൃദയത്തിലോട്ട് കയറ്റണം ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൂരമുള്ള സ്ഥലം ഏത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ സ്ഥലം നോക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പം ഫ്ലോറോട്ടേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പറയും ഇത്ര ആയിരം കിലോമീറ്റർ പ്രസിലോ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ഇത്ര എണ്ണായിരം അല്ല ഇത്ര കിലോമീറ്റർ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും പ്രസിലോ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നാൽ അതേ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ദൂരമുള്ള കിലോമീറ്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് സൂര്യനിലോട്ടുള്ള കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ തലേന്ന് ഹൃദയത്തിലോട്ടുള്ള ദൂരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ദൂരം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തണം പ്രസിലോ അത് അത് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരാത്തതാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് മുഴുവൻ കാരണം പ്രസിലോഷ് അത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിയാൽ നമ്മൾ അഭിഷേക ശ്രമത്തെ പറഞ്ഞ ഹലലുയാ ദൈവവാചനം അവിടുന്ന് എവിടെ എത്തണം അത് എത്തിക്കണം അത് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ എളിമ വേണം ഒക്കെ വേണം എളിമ തീർന്നു എളിമയും വിശുദ്ധി അതൊക്കെ ബേസ്മെൻ്റ് ഉള്ളൂ എത്തിക്കാനുള്ള ഒറ്റ വഴി എൻ്റെ ആദ്യ പിതാവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു രഹസ്യം അത് ഞാനത് പാലിച്ചപ്പോൾ അതെനിക്ക് അനുഭവമായി തീർന്നു നാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം യാക്കോ മൂന്ന് രണ്ട് പ്രസ്താവ നിശബ്ദത പ്രസ്താവ ആന്തരിക നിശബ്ദത പരിശുദ്ധി അമ്മയൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം എന്ന് പറയാം ഷീ സൈലൻറ്റ് ഷീ സൈലൻറ്റ് പിതാ കർത്താവിന് ദാസി നിന്റെ ഗീതം പോലും നിറവേറട്ടെ എന്നൊരു വചനം പറഞ്ഞ ശേഷം അമ്മ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാനായിലെ കല്യാണ വരുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയും അവൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുക സൈലൻറ്റ് മലയത്തിൻ്റെ സ്തോത്ര ഗീതം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവസ്തുതിച്ചതാണ് പ്രസിദ്ധം പക്ഷേ വേറെ അമ്മ സൈലൻ്റ് ഞാൻ ഈ എഫ് എസ് എസിൽ മാതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവർ ചരിത്രം പറയുന്നത് അമ്മ മരിക്കാൻ അമ്മ അമ്മയുടെ സൃഗാരോപണ സമയമാകുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കിടെ വാ ചുരുങ്ങി ചെറുതായിരുന്നു അമ്മയുടെ വാ ചുരുങ്ങി ചെറുതായിരുന്നു പൊഷി വസ്ലൻറ്റ് സൈലൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ളതൊന്നും അകത്തോട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഈ വചനം അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ ഭൂമി മുഴുവൻ നിശബ്ദതയിലായിരുന്നപ്പോഴാ ദൈവത്തിൻ്റെ വാചനം പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു വ്യക്തി ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പെർഫെക്റ്റ് സൈലൻ്റ് ആയിരുന്ന മാത്രമേ ഈ വചനം ഹൃദയത്തിലിരുന്നിട്ട് വേര് പിടിക്കുകയുള്ളൂ വലിയൊരു ആത്മീയ രഹസ്യ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കൺവെൻഷനുകളും ധ്യാനങ്ങളും നമ്മൾ കൂടുന്നു കേൾക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റമില്ല മാറ്റമില്ല എന്ന സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ആരുടെയും കുഴപ്പമല്ല നിശബ്ദതയില്ല അതാണ് പോലോസ് ബിഹ പറയുവേ തിമുത്തി ലേഖനം രണ്ടത്തി മോത്തി രണ്ടത്തി മോത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിന്റെ ലൗകികമായ വ്യർത്ഥഭാഷണം ഒഴിവാക്കുക അടുത്ത് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളെ ഭക്തിരാഹിത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും സുശേഷ പ്രഘോഷകർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ലൗകികമായ വ്യർത്ഥഭാഷണം ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളെ ഭക്തിരാഹിത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും പ്രസ്താവ 
ഞാൻ എന്റെ ശുശ്രൂഷ ഈശ്വര തന്നെ എനിക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം ധ്യാന കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്ന് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ താമസിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള ഞാൻ താമസിക്കാറില്ല എൻ്റെ രൂപതയുടെ ഒരു ഒരു വൃദ്ധരായ വൈദികരെ താമസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞൊരു മുറിയില്ല അവിടേക്ക് ആർക്കും വരാൻ പറ്റത്തില്ല ആ പ്രദേശത്തേക്കാരും ഒഴിഞ്ഞൊരു മുറിയിലേക്ക് അവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ ഞാൻ ഫോൺ വിളി എനിക്കില്ല ഫോൺ എടുക്കാറില്ല എടുക്കില്ല ഈ ഫോൺ ഇത്രയും വലിയ അത്യാവശ്യ കാര്യമൊന്നും അല്ലെന്ന് എനിക്ക് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഒരുത്തം പറഞ്ഞ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചേക്കരുത് പ്രസിലോഷൻ നീയോ തീർന്നു ഇനി എന്നെയും കൂടി തീർക്കണ്ട ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ എൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവ് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൻ്റെ പാട്ട് പാടിയേക്കരുത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒന്നും തൊട്ടേക്കരുത് കേൾക്കരുത് ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ സിനിമ പാട്ട് എന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്ന ആളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ സെമിനാരിലുള്ള എൻ്റെ അച്ഛൻ ചെമ്മാ അച്ഛന്മാരുടെ കൂടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കിയുള്ളൂ ഞാനൊന്നിനും നിന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി എൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ആകെ പാടിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കർത്താവിനെ മാത്രം സ്തുതിക്കാൻ ഈ നാവ് ഞാൻ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് പോലും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ വചനം വേര് പിടിക്കില്ല വചനം വേര് പിടിക്കില്ല അത് വളരില്ല അത് ഫലം ചൂടില്ല ആന്തരികമായ നിശബ്ദത This is the basement. Basement. This base is not the same. You can't do it. 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 Do you want to do it? 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 അവരൊത്തിരി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സൈലൻസ് ആണ് എന്നാ റൈറ്റ് ഇടസമയത്തിൽ നിന്നും പള്ളി കാണാം ചില ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്ക് അവർ മാതാവാണോ രൂപമാണോ അവരാണോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല ഒറ്റ ഇരിപ്പോട്ട് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർ നിസ്സബ്ദ്ഫെക്ട് സൈലൻസ് അവർ പള്ളി പോലും അവരങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ഇരുട്ടായിരിക്കും യൂറോപ്പിലൊക്കെ ചില പള്ളിക്കകത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ മാത്രം ലൈറ്റ് കാണും വേറെ ബാക്കിയെല്ലാവരും ആർക്കും ആരുടെ ഫേസ് ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതായത് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവണത ഉണ്ടാകില്ലാത്തൊരു ഒരു മൂഡാണ് ഞാൻ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഗഡ്സമൻ ചർച്ച് ഇസ്രായേലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗഡ്സമൻ പള്ളി ചർച്ച് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളി മുഴുവൻ ഇരുണ്ട പള്ളി അതിൻ്റെ പാറ ഇരിക്കുന്നിടത്തും അത് ഏറ്റവുമുള്ള ബലവീടത്തിൽ മാത്രമേ പ്രകാശം ബാക്കി മുഴുവൻ ഡാർക്കാണ് കാരണം വെച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ നിശാന്തത വേണം നിശബ്ദത വേണം ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി സംസാരം കൂടുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ സംസാരം കൂടുതൽ അരുണോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് യാഖോ മൂന്നായി രണ്ട് പറയും നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ചവന് നാവിന് നിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ശരീരത്തിൽ നിയന്ത്രണമില്ലെന്നാ പറയും പൊരുവന് അഭിഷേകമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി അവന്റെ സംസ്ഥാനം നോക്കിയാൽ ഒരേ സമയം തണ്ട് തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും സഹോദരനെ ദേഷ്യം അപ്പോൾ ഒരു കനോൻറ്റിങ് അല്ലത് ഈ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മാവേ 
പ്രാർത്ഥിക്കണം നാവിന് പൂട്ടണം ബന്ധിക്കണം നാവ് ബന്ധിക്കണം എഴുന്നേറ്റ് 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 പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാവിനെ അച്ഛനീ പറഞ്ഞ് കേട്ടോ അനുവിൻ്റെ കിട്ടാൻ പോട്ടോ സീരിച്ചോണ്ട് പോകാവുള്ളൂ സീ വെറുതെ കെട്ടിട്ട് പോകരുത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സുദിച്ചേ 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 രണ്ട് കാര സുദിച്ചേ 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 രണ്ട് കാര സുദിച്ചേ 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 ഈ വചനം എഴുതിയെടുത്തെ ഒരു വചനം അതായത് ചുമർന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറിയോ ഓക്കെ യഖുലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വചനം നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആത്മവഞ്ചകരാകാതെ അത് അനുവർത്തിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും വചനം കേൾക്കുകയും അത് അനുവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തൻ്റെ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന മനുഷ്യന് സന്ദർശനം അവൻ തന്നെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു താൻ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉടൻ തന്നെ വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു വചനം കേട്ട് ഹൃദയ സമയം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ സെമിനാരി പഠിക്കുന്നു ഞാൻ സെമിനാരി സെമിനാരിയുടെ അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഓരോ രസവും കളിയും പഠിത്തവും ചിരിയും അങ്ങനെ ഒരു സമയം അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ സത്യത മൂന്നര വർഷം നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് വചന ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എൽഫി സെമ്പർ റെക്കോർഡ് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പൊതുകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നു ബാക്കി മുഴുവൻ സമയവും നാവിനെ പൂട്ട് അപ്പം ചില ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അന്തരിക്കും നമ്മളൊക്കെ സംസാരമൊക്കെ വരുമല്ലോ കുറ്റപ്പുറത്തിലൊക്കെ മിണ്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് മാറി നടക്കും കൂടെ നിൽക്കും കൂടെ മാറാൻ പറ്റാം നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അങ്ങാണ് ഫാമിലിയിൽ അങ്ങാണ് പക്ഷേ അവിടെ കൂടെ നിന്ന് കൊടുക്കും കേൾക്കാതെ നിന്ന് കൊടുക്കും കാണാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കാണാതെ കാണുക കേൾക്കാതെ കേൾക്കുക പ്രിസലോ കാരണം ബന്ധം മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആധ്യാത്മികത ആധ്യാത്മികതയല്ല പ്രിസലോ ബന്ധം മുറിക്കാനും പാടില്ല പക്ഷേ പാപത്തിലേക്ക് പോകാനും പാടില്ല ശ്രീമതി പ്രതിയാ അതൊരു യുദ്ധമായിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തിന് എന്നെ സഹായിച്ചത് പരിശുദ്ധം എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സൈന്യം എൻ്റെ അത്ര സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ സോ പക്ഷേ അവർക്കറിയാം ആ ഇത്ര പേരുകളെന്ന് അറിയാം പ്രിസിലോ കൂടെ ഇരിക്കും അല്ലാതെ ഒരു വാക്ക് വേറെ പറയില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സഹായിക്കും ശുശ്രൂഷ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കും പ്രിസിലോ കാരണം ഉള്ളിൽ എന്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ മോചനം മോചനം ഇരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കണം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിലത് വളരും ഇന്ന് പണ്ടേ നമ്മളൊക്കെ പൗലോസ്ലിയ പറയുന്ന പോലെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മളൊക്കെ അഭിഷേകത്തിൽ വരേണ്ടവരായിരുന്നു അറിയോ ഞാൻ വെറും ഒറ്റ വചനത്തെ പിടിച്ച ഇത്ര കയറി വന്നത് ദർ വാസ് ഓൺലി വൺ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആ വചനം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അത് കുറിച്ചതിനാവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതില്ലെന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് വചനം വായിച്ച് പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം അതായത് ഒന്ന് കൂടുന്ന ദിവസം പതിമൂന്ന് സ്നേഹമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടം ഒന്ന് കൂടുന്ന ദിവസം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് സ്നേഹം വിശ്വാസം പ്രത്യാസ സ്നേഹം സ്നേഹമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടം ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് നിശബ്ദത പാലിച്ച് വചനം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വചനം വേണം വചനം നിറയ്ക്കണം അപ്പോൾ കുർബാനോടൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമാണ് 
കുർബാനെടുത്തോ നിശബ്ദമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓടി മാറുന്നവരാണ് സാഹചര്യം ഓടി മാറും സെൻട്രലാണ് ഞാൻ ധ്യാനം കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം സെൻട്രൽ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും ഞാനായിരിക്കും കൺവെൻഷനായത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറങ്ങി ഞാൻ പോകും താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ഒന്നിന് ഞാൻ ഇരിക്കത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് എടുക്കാൻ നമ്മുടെ തന്നെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം തമ്പരാൻ തന്നെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തത് എനിക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയും എനിക്കങ്ങ് ബാധിക്കും പക്ഷേ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ വിഷമം എനിക്കങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം കൃപ പോകരുത് നമ്മൾ പ്രശ്നം ഇത് കേൾക്കാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ അനുമതിക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ അത് പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആവശ്യം പക്ഷെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് പറ്റില്ല അത് സഹായിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യേസോർണോ യേസോർണോ ഡീപ്പായിട്ട് അതിന് സംസാരിച്ച് ഹലോലി അസ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹലോലി അസ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഒറ്റ വിളിച്ചു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവേ വ്യാപരിക്കണമേ വ്യാപരിക്കണേ വ്യാപരിക്കണേ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും സ്പർശിക്കും എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും എല്ലാ ബന്ധനം അടിച്ചുകൊണ്ടേ പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യ കാരണത്തിന് ശബ്ദം പറഞ്ഞ് ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഉണ്ട് നിശബ്ദ നാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പ്രമലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതിരൊന്ന് വായിക്കണം ഇത് വചനം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നിർത്തും ഞാൻ ഈ അടുത്ത ആരാധനയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാം അല്ലയോ മനുഷ്യ നീ ആര് തന്നെ ആയാലും മറ്റൊരു യുഗനെ വ്യത്തിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ന്യായീകരണം അപരനെ വ്യത്തിക്കുമ്പോൾ നീ നിന്നെ തന്നെയായി വ്യത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ വ്യത്തിക്കുന്ന നീയും അതെ അതായത് നാവിൻ്റെ അവിടെ പറയണം വിധിക്കുക ജഡ്ജ്മെൻറ്റും ഡിസേൺമെൻറ്റും രണ്ടും രണ്ടാണ് കേട്ടോ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇസ് പ്യോർലി എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസേൺമെൻറ്റ് ഇസ് പ്യോർലി സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഇന്ന് മുഴുവൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒരാളെ നോക്കി നിറം നോക്കി കഴിവ് നോക്കി ഭാവി നോക്കി ബോധം നോക്കി അത് നോക്കിയിട്ട് പറയും ഹിസ് ഗുഡ് ഹിസ് ബാഡ് ഹിസ് നൈസ് ഗുസ് ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അതല്ലേ ഇന്ന് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ കാരണമായി ജഡ്ജ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഡിസേൺമെൻറ്റ് ഡിസേൺമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ അരൂപിയെ തിരിച്ചറിയുന്നു ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെ വെച്ച് അരൂപിയെ സ്പിരിറ്റിനെ തിരിച്ചറിയും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ കയറി വരുന്നുണ്ട് പ്രസിഡോഷൻ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന പോലും യൂട്യൂബിനകത്ത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അത് അപകടം ചെയ്യും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയും പ്രസിഡോഷൻ കുടുംബ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അറിയാവുന്ന പോലെ വന്നു ചെല്ലി അറിയാവുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചെടുക്കേണ്ട സമയമാണ് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന കുടുംബ പ്രാർത്ഥന പ്രസിഡോഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്ന ചില മേഖലയുണ്ട് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലോട്ട് കേട്ട് എല്ലാ വചന ക്ലാസ്സും കേൾക്കാൻ പോലെ അഭിഷേകം പോകും കംപ്ലീറ്റ് പോകും കംപ്ലീറ്റ് പോകും ഇവിടെ ക്രിസ്തു അവിടെ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പൊക്കോ അത് ക്രിസ്തു അല്ലെന്ന് നീ അറിയുമ്പോൾ അറിയേല എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അറിയൂ നരകത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ അത് ക്രിസ്തു അല്ലെന്ന് ഏട്ടയ്ക്ക് വെച്ചൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നു നരകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ അറിയോ അയ്യോ ഇത് ക്രിസ്തു അല്ലായിരുന്നോ കാണുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും കേൾക്കാറില്ല ഡിസേൺമെന്റ് എടുക്കണം അത് ദൈവവചനം പരിശുദ്ധ അമ്മാവന്റെ വചനമാണോ സ്ഥിരസഭയുടെ വചനമാണോ കൃപയുടെ വചനമാണോ അത് വിശ്വസ്തയുടെ വചനമാണോ തിരിച്ചറിയണം എന്റെ കഴിവില്ല ഈ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവ വചനം ദൈവത്തിന്റെ അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മാലാഹാമാരുടെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വര ഈശ്വരുടെ ശരീരമാണ് ഈശ്വരുടെ ശരീരം കുർബാന ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ദർശനം കിട്ടും കുർബാന ഭക്ഷിക്കാത്തവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ദർശനം കിട്ടില്ല അവിടെ നാട്ടിലുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു സ്വർഗമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കട്ടെ ഫിലോസഫേഴ്സ് പറയും സ്വർഗവും നരവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതും കെട്ടുക കേട്ടോ ഇപ്പോഴെല്ലാം ഹെഡനിസത്തിന്റെ കാലം ഹെഡനിസ് വെച്ചാൽ തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക നാളെ വേറെ ജീവിതം ഒന്നുമില്ല ആകെ ഒരു ജീവിതമുള്ളൂ 
മാക്സിമം ആസ്വദിക്കുക അത് ഹെഡനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് പ്രസലോഷം എപ്പിക്യൂരിനിസം എന്നൊക്കെ പറയാറ് പ്രസലോഷം അത് മൊത്തം ഇതാണ് സംഭവം മുഴുവൻ പ്ലഷർ സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ പ്ലഷർ സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ പ്ലഷർ ആണ് എൻജോയ് എൻജോയ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും അത് ഈശോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നൊരു കാലമുണ്ട് അതാണ് ലുഖ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് സുഖലോലുപത മധ്യാസക്തി ജീവിത വ്യഗ്രത എന്നിവയാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ദുർബലമാണ് ദുർബലമാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ മേലാത്തൊരവസ്ഥ സുഖലോലുപത മധ്യാസക്തി ജീവിത വ്യഗ്രത ഇതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഇത് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ വരും ത്രീ ഗോഡ്സ് സുഖലോലുപത പ്ലഷർ ഐ ഗോയിങ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ കൈൻസ് ഓഫ് പ്ലഷർ ബോഡലി പ്രഷർ മെന്റലി പ്രഷർ കണ്ണിന് സുഖകരമായത് രണ്ട് മദ്യാസ എല്ലാത്തരം ആസക്തി മദ്യം കഞ്ചാവ് മയക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഒരു അപ്പം പരിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കാൻ പറയുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കുന്നവന് സ്വർഗത്തിന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാകണം വേലിയ പ്രവാചകന് നമുക്കറിയാം ഈ വലിയ പ്രവാചകനെ ഓട്ടിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ശ്രീവർദ്ധ ഹലയിലുയ്യ പറയുന്ന നാളെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ കൊന്നിരിക്കും പേടിച്ച് എലിയ പ്രഭാതിന് ഓടിയിട്ട് ഒരു മരത്തിന് ചൂട്ടിപ്പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പവും വെള്ളവും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഒരു ദൂതം കൊണ്ടുവന്നു അതെടുത്ത് കടിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും നടന്ന കർത്താവിന്റെ മലയായ ഹോറബിലെത്തി ഹോറബിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ കുർബാനയാണ് പ്രസവാഴ് കർത്താവിൻ്റെ മലയിലോട്ട് കയറ്റുന്നത് കുർബാനയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് പക്ഷേ ഇത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലോ വഴുതെറ്റിപ്പോ ലോകത്തില് യുദ്ധിനെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ സത്യസന്ധമായ വെളിപാട് കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു സമൂഹം കർത്താവിൻ്റെ ജനമാന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അതിന് കാരണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അപ്പം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദർശനം കിട്ടുകയാണ് ദിവ്യകാരനോട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇത് എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം ഡെലിവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിട്ട് ടച്ച് ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ശശിപുരുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഭയെ സംഭവമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിശ്ചിത എനിക്കൊരു ജ്ഞാനത്തിലൂടെ പറയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാമുദീസ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ വലിയൊരു കലാപരിപാടി പോലെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചത് നമ്മൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിസലോഷൻ അപ്പനും അമ്മയൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അറിഞ്ഞത് ഇന്ന് മുക്ക് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പ്രിസലോഷൻ പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല അനോയിൻറ്റിക്ക ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമല്ല കൂതാശൊരു പ്രോഗ്രാമല്ല കൂതാശൊരു വ്യക്തിയാണ് മാമോദീസ മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാന മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് അതിന് ആഘോഷവും ഇന്ന ഇന്ന ആൾ ഇതൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരെല്ലാം കൂട്ടി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നല്ലത് അതിന് വേറെ പരിപാടി വെക്കുക ശ്രീമണി നല്ല നമുക്ക് സഭയുടെ ചില ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവജനത്തെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോസിറ്റീവായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആകർഷിച്ച് എന്ന് തെറ്റും ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് സഭ പറയും സഭ അല്ലാതെ ചില പർപ്പസുകളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വർഷങ്ങളൊക്കെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും നമ്മൾ സുഖം ആ വീട്ടുകാർ വരണം അവർ വരണം ഈ കൊച്ചിനെ ഈശോട് ബന്ധപ്പെടുത്തണ്ടേ ബന്ധപ്പെടുത്തണ്ടേ കാരണം ഞാൻ അഭിഷേകം പോയി അഭിഷേകം പോയിക്കും ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന് വിലയറിയില്ല ബലിപീഠത്തിൻ്റെ വിലയറിയില്ല ഒരു കുരിശു രൂപത്തിൻ്റെ വിലയറിയില്ല ഒരു വിശുദ്ധ ജലത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വൈദികൻ ഒരു കുരിശു വരച്ചാൽ അത് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് അനോയിറ്റിങ് പോയി പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദർശനം കിട്ടിക്കും വെളിപാട് കിട്ടിക്കൊണ്ടി ഈശ്വര വൃത്തിപ്പെടുക ഹലയിലുയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് ഡിസേൺമെന്റ് ഡിസേൺമെന്റ് എടുക്കും ഡിസേൺമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആത്മാവധി ഇപ്പം സാമ്പത്ത് ദിവസം പരിശുദ്ധ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കും സാമ്പത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടു സാമ്പത്ത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം കർത്താവിന്റെ ദിവസമാണ് ദേവാലയ ബന്ധിതമായ ജീവിതം ബലിപീഠത്തിന്റെ അടുക
ഈശോയുടെ ശരീര രക്തങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കണം പാനം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഈശോ ഒന്നേ തീർന്നു ഹലോലുയ്യ ഹലോലിയ ഇന്നാളുണ്ട് പൗരോഹിത്യത്തെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്യില്ല കമ്പനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം എന്താന്ന് എപ്രീസ്റ്റിയൂട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം അഭിഷേകം പോയ പിന്നെ ബൈബിളില്ലേ ഒരു അന്ധൻ്റെ ഒരു അന്ധനെ ഈശോ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു അന്ധനെ ആൾക്കാർ വെറുതെ ഇവൻ അന്ധനാണ് ഇവനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം ഈശോ അവനെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വെളുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവൻ്റെ മുഖത്തോട്ടൊന്ന് ഒറ്റ തുപ്പ് കൊടുത്തു പ്രസിലോ തുപ്പിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ചോദിച്ചു തുപ്പിൽ പുരട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു നീ എന്ത് കാണുന്നു ഞാൻ മനുഷ്യനെ കാണുന്നു എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മരങ്ങളെ പോലെ അന്ധതയുള്ളവരെല്ലാം പ്രശ്നം മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നത് മരങ്ങളായിട്ട് ദൈവിക ജീവൻ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം ഓരോ വ്യക്തിയിലുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അത് മാറും നമുക്ക് മരങ്ങളല്ല ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാ ദൈവത്തിന്റെ മക്കള് ചണ്ടകര സുതിച്ചേ സുതിച്ചേ മന്ദിരം അടിയട്ടെ അടിയട്ടെ സുതിച്ചേ 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 ഒറ്റകുളി ഹലലുയ്യാ സ്തുതിക്കുന്ന 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 ഹലലുയ്യാ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തുതിക്കുന്ന അമേ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാന അഭിഷേകം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക ഒന്ന് എളിമ നല്ല എളിമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കുപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഭക്തി കാണിക്കുക അതല്ല എളിമ ബൈബിളിനെ കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കുക അനുസരണമാണ് എളിമ ഒരാൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളിമയുണ്ട് അനുസരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കളിമയില്ല ആരെ അനുസരിക്കണം വെച്ചോ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം ദൈവവാചന അനുസരിക്കണം ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കണം സഭയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം അനുസരണം അതാണ് എളിമ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു വീട്ടിൽ അനുസരണം ഇല്ല കുഞ്ഞു ഒബീഡിയൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അവർക്ക് അനുസരണം എന്ന് ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ ഗ്രേസിനെ കുറിച്ച് അനോയിൻറ്റിങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുങ്ങളുടെ തലയിലുള്ളത് മൊത്തം ഇൻ്റലക്ച്വൽ നോളജ് ഉള്ളു ഇൻ്റലക്ച്വൽ നോളജ് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പനില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമ്മയില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സഭയില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പള്ളിയില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുർബാനയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പിച്ചാച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിലക്കപ്പെട്ട കനി പറിച്ച് കഴിച്ചാലേ ദൈവമാവൂ അല്ലാണ്ട് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം വിലക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം എടുത്ത് കഴിച്ചോളാൻ പറയും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഒന്നാമതരാട്ടെ ശ്രമത്തെ പറഞ്ഞ ഹലലുയ്യ നല്ല എളിമ അനുസരണം ദൈവവാദത്തെ അനുസരിക്കുക എളിമപ്പെട്ടു നിൽക്കുക എളിമ അനുസരണം അതിനെ പ്രതിഫലം നമ്മുടെ ആളുകൾ പരിഹസിക്കോട്ടോ ഞാനൊക്കെ സുവിശേഷ പേര് തുടങ്ങിയത് പരിഹാസം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാറില്ല എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത് ഈശോയെ കൽത്തൂണി കെട്ടിയിട്ടിട്ട് എന്തെല്ലാം കൂക്കുകളിൽ നടന്നു പക്ഷേ ഈശോ ഒന്നും ഈശോയ്ക്ക് ഒന്നും ഒരു ബാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ പാഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് ഒരു ഒരു നല്ല സീനുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സാധനം അതാണ് ഈശോയെ ഇങ്ങനെ പിലാത്തോസിൻ്റെ അരമ്മ നിർത്തിയിട്ട് വിചാരണ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സമയത്ത് ആളുകൾ അവനെ കുറിച്ച് തിരക്കി അവനെ കുറിച്ച് അപ്പം ഈശോ ഇവരിങ്ങനെ കുറിച്ച് തിരക്കി പറയും ഈശോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു തലയോ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ചെറിയ രീതിയിൽ നോക്കി നിൽക്കിയ ഒരു സമയം അവർ ചെറിയ പുഞ്ചിരിയല്ല എന്നൊരു ചിരി ഒരു പ്രത്യേക രീതി ഈശോയുടെ ഫേസിനെ അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൂക്കുകളിക്കുമ്പോൾ ഈശോ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഈശോയ്ക്ക് പിതാവിൻ്റെ മുഖം കാണാം പ്രസവോ സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ മുഖം കാണാം പ്രസവോ സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ മുഖം കാണാം രണ്ട് കറി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയ്യ ഉറക്കത്ത് കൈയടിച്ചേ അമേ അമേ അപ്പോൾ ഒന്ന് എളിമ രണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ നമ്മുടെ കിട്ടുന്നു വിശുദ്ധി പാലിക്കണം വിശുദ്ധി അന്തേര് പാലിക്കണം വെച്ചോ അതിന് ഞാൻ ഒരു വചനം പറയുന്നു പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായം കാണാൻ പാടും പഠിച്ച് പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ജീവിച്ച മതി പ്രസിഡന്റ് ആ വചനത്തിലുണ്ട് കണ്ണ് നിനക്ക് പാപഹേതുവാകുകയാണെങ്കിൽ അത് ചുഴന്നെടുത്തു കളയും വിശുദ്ധികളെ ലെവലാണ് പറയുന്നത് കൈ നിനക്ക് പാപഹേതുവാണെങ്കിൽ വെട്ടിമുറിച്ച് കളയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതെന്ന് എഴുതിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പറയുന്നു ഒരാളെ സ്ത്രീയെ ആസക്തിയോടെ നോക്കുന്നവൻ പുരുഷനെ ആസക്തിയോടെ നോക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ ഹോളിനെസിൻ്റെ ലെവല് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരു കാര്യത്തിന് നന്മ വെച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോലും പൊതുജനത്തിന് പോലും പ്രാർത്ഥനക്കാരായിട്ട് നടക്കുന്നതല്ല ഉള്ളിലിരുന്ന് രഹസ്യത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം ദാനധർമ്മ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വരുന്നുണ്ട് പ്രസന്നോഷം ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് പറയും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപവാസം നടത്തരുത് അപ്പൊ ആ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ തലം വിശുദ്ധിയുടെ തലം വളർന്നു നിൽക്കണം അപ്പൊ അത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പാട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് വിശുദ്ധി വേണം വിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എളിമ വിശുദ്ധി നാവിന്റെ അടക്കം പിന്നീട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കുക ദൈവജനം ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കുക ഞാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഒരു അമ്മ അമ്മയുടെ സ്വകാരമാണാകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ അമ്മ പുസ്തകം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അമ്മ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താനൊന്നും പോയിട്ടില്ല അമ്മയെ പിശാസം തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അമ്മയൊന്നും പറയില്ല പിശാസ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന മുഴുവനും സംസാരിക്കുന്നില്ല വാക്കുവാദം അല്ലേ വാക്കുകളെ ചൊല്ലി തർക്കങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നവരോട് തർക്കിക്കാൻ പോകും വിട്ടു സോ ഇതിലൂടെയാണ് ഞാൻ അല്പം വചനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ സ്വന്തമാക്കിയത് അത് നേതേ പണ്ടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു പ്രസിലോഷൻ യേശു വിസ്തുതി ക്യാൻ യു ഫോളോ മീ വചനത്തിൽ റെസ്പെക്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തണം രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന ഉണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ നാമം യാഖോ മൂന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പ്രബോധകരാകാൻ തുനിയരുത് കൂടുതൽ കർശനമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല സ്വീകരിക്കാൻ അനുസരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അതൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് സമയം സമാവുന്നു നല്ലൊരു അഭിഷേകത്തെ കർത്താവ് കൊണ്ടുപോട്ടെ വചന ഒന്ന് പഠിക്കണം വചന ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണം സംഗ്രഹിക്കണം ആദ്യം ആരോട് നിന്റെ ഒന്നും പറയാൻ പോകണ്ട സ്നേഹിക്കുക ഈ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപയും സമാധാനവും നിങ്ങൾ ഈ കൊടുവട്ടെ ശ്രീകുടത്തി പ്രത്യേക ഹലോലുയാ തുടർന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് പൊതുവായ കാര്യങ്ങളാണ് അക്കറിയിൽ ധ്യാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യ ശനിയാഴ്ച വലിയൊരു കമേഷനുണ്ട് അത് ഓൺലൈനിലൂടെ ഉണ്ട് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് പ്രസലോഷ് ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇനിയും ഉണ്ടാവും പ്രസലോഷ് കാരണം അത് ഒരുപാട് ദിവചനം കൂടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതിലേക്ക് അച്ഛൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രസലോഷ് നാട്ടിൽ വരുമ്പം കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ കൂടുക മിക്കവാറും ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ജനുവരി മുതൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് റെഡിയായി വരണം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ട്രീറ്റ് അണക്കരയിൽ ഞാൻ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവാം പ്രസിലോഷ് പൊതുജനത്തിനോട് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചല്ലോ എല്ലാം കഴിച്ചു കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് ഭാഷയിൽപ്പെട്ടവർ എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഉള്ള ഡെലിവറൻസിൻ്റെ റിട്രീറ്റാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിട്ട് ദൈവം നടത്തിക്കോളും കർത്താൻ നോർസ്ലം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഹലോ ലുയ്യ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹലോ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ശുശ്രൂഷകൾ നാഷണൽ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ നാളുകൾ കേരളത്തിൽ നടത്തപ്പെടാൻ പോകുന്ന കുറേ കൺവെൻഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ തരാം അന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം മിക്കവാറില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ മേഖല ഒന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ശ്രീകുടത്തി പറഞ്ഞു ഹലോ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ യശ്വി ആരാധന ഹലേ ലുയ്യ സെപ്റ്റംബറിൽ പതിനാറ് തൊട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് ദിവസങ്ങളെല്ലാം ധ്യാനമാണ് ഫുൾ ടൈം ആണ് നാളെ തന്നെയും ശുശ്രൂഷയുണ്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞ് നാളെ ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറ് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെ ഓഗസ്റ്റിൽ സെൻട്രൽ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറ് തൊട്ട് വരെ പാലക്കാട് രൂപതയിൽ വൈദികരുടെ ധ്യാനമുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട്
അത് കോഴിക്കോട് സിറ്റി പള്ളി അവിടെ പള്ളിയിൽ വലിയ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ ദൈവശബ്ദം തൃശ്ശൂരിൽ വലിയ ക്രമേഷൻ നടത്തിപ്പെടും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഹലോലിയ ഡിസംബറിൽ മയാമി ഫ്ലോറിഡയിൽ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടാകും ഡിസംബർ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികൾ ഫ്രൈഡേ ടു സാറ്റർഡേയിലാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ അവർ ലേഡി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സിറോ മലബാർ ചർച്ച് കോറൽ സ്പ്രിങ് ഫ്ലോറിഡ പ്രസിലോ അപ്പോൾ അവിടേക്കും ഞങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഒത്തിരി ധ്യാനങ്ങളുണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ഈ വർഷത്തെ മാത്രമാണ് അടുത്ത വർഷത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തരുന്നില്ല പ്രിസിലോൾ ബൈ കൺവെൻഷനുകൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കണക്കറിയൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ശനിയാഴ്ചയിൽ കൺവെൻഷനുണ്ട് ഇടത് ദിവസം കൊണ്ടുവരും കൗൺസിലിംഗ് ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അച്ഛന്മാർ ഫുൾ ടൈം തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൂടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ധ്യാനവും ശുശ്രൂഷയായിട്ട് ഫുൾ ടൈം തന്നെ പോകുന്നതാണ് മാസത്തിൽ രണ്ട് താമസത്തുള്ള ധ്യാനമുണ്ട് താമസമുള്ള ധ്യാനത്തിന് വലിയൊരു ജനാവലിയാണ് നമുക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ താമസത്തുള്ള ധ്യാനത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ബുക്കിങ്ങിനായിട്ട് വിളിക്കും പ്രസിലോ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കോള് വരും അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേര് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ് പേർക്കാണ് സീറ്റ് അറുന്നൂറ് പേരിൽ നൂറ് പേര് വൈദികരും സന്യസ്ഥരും ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരാണ് പബ്ലിക് ആയിരിക്കും പ്രസിലോഷൻ അഞ്ഞൂറ് പേര് അഞ്ഞൂറ് സീറ്റ് പബ്ലിക്കിനുള്ളതായിരിക്കും പ്രസിലോഷൻ ശ്രീമൂർത്തി പ്രത്യേക ഹലോലിയ പ്രത്യേകം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർക്ക് പ്രത്യേക ഹലോലിയ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് ഞാൻ കേട്ടോ പ്രസിലോ അവ നിങ്ങളെയും എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്യും കൊളോസോസ് രണ്ട് അഞ്ച് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ദൂരെയാണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരിക്കും പ്രസിലോ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രയും കാലം കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശുശ്രൂഷ മരണം വരെ അന്ധവിശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ വചനം വചനമാണ് ജീവൻ നടക്കുന്നത് വേറൊന്നും മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടുത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് അവനെ ജീവൻ നൽകുന്നു രക്ഷ എന്ന് ചെയ്തൊന്നും അല്ല ഇവിടെ കാണുന്നൊന്നും രക്ഷ രക്ഷ സഹനത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഞാൻ പറയും സഹനത്തെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രസിലോഷ് അതെല്ലാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാറിയിട്ട് ആനന്ദമായിട്ട് മാറിയിരിക്കും പ്രസിലോഷ് അത് നൂറ് ശതമാനം ഇപ്പോൾ ആനന്ദമായിട്ടേ മറുസലോഷ്യാ ഒന്നിനെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് ദൈവത്തെ അല്ലാതെ വേറൊന്നിനെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്തേക്കല്ലേ പ്